সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু কেমন আছো তোমরা আশা করি ভালো আছো আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে স্ক্রু গজ তোমরা অনেকেই ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স এর ভিডিওটা করার পরে স্ক্রু গজের ভিডিও করতে বলছো ভালো করে স্ক্রু গজটা বোঝানোর আশায় আমি আজকে স্ক্রু গজ নিয়ে ভিডিও করব তো একটা রিকোয়েস্ট থাকবে সেটা হচ্ছে ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স এটা একটু ভিডিওটা দেখে এসে তারপরে স্ক্রু গজের ভিডিওটা দেখলে কারণ স্ক্রু গজের মতোই ভার্নিয়ার ক্যালিপার্স বা ভ্যানের ক্যালিপার্সের মতো স্ক্রু ওয়াচ তো যাই হোক দুটো দিয়েই আমাদের কিন্তু ডায়মিটার পরিমাপ করা হয় এবং দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় তবে পারফাস একটু ভিন্ন বড় বড় দৈর্ঘ্য হলে তাহলে আমি স্লাইড ক্যালিপার্স নেব স্ক্রু ওয়াচ থেকে আমরা ডায়মিটার নির্ণয় করতে পারবো ছোট ছোট ডায়মিটারগুলো যেমন খুব একটা ছোট বল তুমি যদি এটা ডায়মিটার পরিমাপ করতে চাও এটা ডায়মিটার তুমি যদি পরিমাপ করতে চাও এটা যদি ব্যাস পরিমাপ করতে চাও তাহলে তোমাকে স্ক্রু ওয়াচের হেল্প নিতে হবে সেক্ষেত্রে স্লাইড ক্যালিপার্স দেওয়া হবে না স্লাইড ক্যালিপার্স দেওয়া হবে একটু যে পার্থক্য আছে দুটের জন্য স্লাইড ক্যালিপার্স সাধারণত যেভাবে দাগ কাটা থাকে সেটা হচ্ছে প্রধান স্কেলে নয়টা পাটে ভাগের মধ্যে আমাদের ভার্নের স্কেলে দশটা পাট ঢুকে যায় এবং সেখানে লঘিষ্ট গণন এজ এ লিস্ট কাউন্ট এটা আমাদের হয় জিরো পয়েন্ট ওয়ান তার মানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান পর্যন্ত তুমি পরিমাপ করতে পারবা বাট এটা ব্যাস আমি দশমিকের পর তিন ডিজিট পর্যন্ত দশমিকের পর দুই ডিজিট পর্যন্ত আমি পরিমাপ করতে চাই এত সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে চাই তখন আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে স্ক্রু ওয়াচ কারণ স্ক্রু ওয়াচের ম্যাক্সিমাম কেসের জন্যই তুমি দেখবা যে আমাদের লঘিষ্ট গণন বা লিস্ট কাউন্ট এটা আমাদের হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তার মানে দুই ডিজিট জিরো দশমিকের পর দুই ডিজিট পর্যন্ত তুমি সূক্ষ্মভাবে ব্যাস পরিমাপ করতে পারবা বোঝনি তুমি দেখো আমি যদি বলি এটার ব্যাস টু পয়েন্ট থ্রি মিলিমিটার সাপোজ কোথা থেকে পাইলা ভান ভানের স্কেল থেকে পাইলা এবার যদি তুমি স্ক্রু ওয়াচ ইউজ করো সেখান থেকে তুমি ব্যাস পাইলা টু পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট থ্রি ফাইভ এটা পাইলা তাহলে তুমি কোনটা প্রিফার করবা তাহলে কিন্তু তুমি ওটা প্রিফার করবা না কারণ ওইটা দুই ডিজিট পর্যন্তই তোমার জিরো পয়েন্ট ওয়ান এই পর্যন্তই জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইটার সাথে জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট থ্রি এত মানে গ্যাবে গ্যাবে তুমি দুর্গ ব্যাস বা দুর্গ পরিমাপ করতে পারবা কিন্তু এখানে কিন্তু আরও অনেক সূক্ষ্মভাবে আরও অনেক কাছে এটা যদি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান হয় সেটাও তুমি কিন্তু আরও সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করতে পারলা যে থ্রির পরে আরও কয়েক ঘর পর্যন্ত গেছে কিন্তু দেখিও একটা ভার্নের স্কেলকে স্ক্রু গজের মতো বানাতে গেলে তাহলে আমার কী করতে হবে ভার্নের স্কেলকে নিরানব্বই ভাগে দাগ কাটতে নিরানব্বই প্রধান স্কেলের নিরানব্বই ভাগের মধ্যে ভার্নের স্কেলে আমার ঢুকতে হবে হান্ড্রেড ভাগ তাহলে এরও ওর মতো হয়ে যাবে কম্পেয়ারটিভলি তখন ওটে দিয়েও যে ঘর পর্যন্ত দশমের পর যে গয় ঘর পর্যন্ত ডিজিট তুমি মাপতে পারবা এই স্ক্রু গজ দিয়ে সেই গয় ঘর মধ্যে ডিজিট মাপতে পারবা কিন্তু নর্মালি তো আমাদের ভার্নের কাজের পাস্তা থাকে না নয় ঘরের মধ্যে দশ ঘর এটা থাকে আর এখানে আমাদের যেটা হয় সেটা আমরা ধীরে ধীরে দেখতে যাব এটা দিয়ে তোমার সাধারণত লঘিষ্ট গণন বের হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এত দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত আমাদের লঘিষ্ট গণন বের হবে তার মানে দশমিকের পর দুই ঘর পর্যন্ত তোমাকে ডিজিট বলে দেবে স্ক্রু ওয়াচ তাহলে কোনটা পারফেক্ট স্ক্রু ওয়াচ তো যাই হোক আমাদের মেইন লেকচার শুরু করে দিলাম স্ক্রু ওয়াচ করতে গিয়ে মেইন মেইন যে কম্পোনেন্ট তুমি পাবা এই কম্পোনেন্টগুলো তুমি স্ক্রু ওয়াচের মধ্যে পাবা তো যাই হোক আমাদের প্রধান স্কেল নিয়ে আমি যদি কথা বলতে চাই তাহলে প্রধান স্কেল এটা আমাদের মিলিমিটারে দাগ কাটা থাকবে স্ক্রু ওয়াচের মধ্যে প্রধান স্কেল মিলিমিটারে দাগ কাটা থাকবে আর বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা বৃত্তাকার স্কেলে দাগ কাটা থাকবে কিন্তু ভাগ সংখ্যা থাকবে তোমার কয়টা একশোটা একশো ভাগ ম্যাক্সিমাম কেসের জন্য সে তা বাদে পঞ্চাশটাও থাকে অনেক সময় দুইশোটা থাকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কেসের জন্যই তুমি দেখবা একশোটা ভাগ আছে বৃত্তাকার স্কেলের মধ্যে ভাগ কয়টা একশোটা ঘর বা একশোটা ভাগ আছে আচ্ছা এবার আমরা থিম্বল এটাই আমাদের দেখবো যে এটা আসলে কী জিনিস থিম্বল কি র্যাচেট কি স্ক্রু কি এটা আমরা দেখবো সেই সাথে আমরা দেখবো পিচ পিচ কি স্ক্রু গজের মধ্যে পিচ যে কথাটা লেখা থাকে সেই পিচটা কাকে বলে কি সমস্যা ডিটেলস পড়াবো তোমাকে টেনশন করো না লঘিষ্ট গণন এটা কি জিনিস লিস্ট কাউন্ট এটা কি জানিস সেটাই আমি বলছিলাম এই লিস্ট কাউন্ট কীভাবে বের করে কী সমস্যা সেগুলো আমরা পড়তে যাব তো যাই হোক যন্ত্রের বর্ণনা আমি এইভাবে তোমাকে একটু দেবো না আমি একটা হাতে আমি একটা স্ক্রু গজ আঁকাইছি সেই স্ক্রু গজ থেকে আমি তোমাকে দেখে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি দেখো আমি একটু ফোকাস করে নিই তারপরে আমি তোমাকে একটু বলার চেষ্টা করি এটা আমাদের সেই স্ক্রু গজ ওয়াও আচ্ছা তুমি একটু মাইন্ড করো না আমাদের সেই স্ক্রু গজ আমি একটু ফোকাস করে নিচ্ছি ইয়াস ফোকাস করে নিলাম এটা আমাদের সেই র্যাচেট যাই হোক এটার কাজ আমি পরে বলে বলে দিচ্ছি আমাদের যে জিনিসটা ডায়মিটার পরিমাপ করব সেইটা কিন্তু
আর স্ক্রুটা যেটা উল্লেখ করছি সেন সব এই যে দেখো এখানে স্ক্রুর মতো প্যাচ 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 এরকম দেওয়া আছে স্ক্রু তো জানো এই যে এরকম এরকম প্যাঁচানো থাকে এরকম প্যাঁচানো থাকে স্ক্রু তাহলে সেই স্ক্রু এটা সবগুলোরই থি মানে একটা উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্য তোমাকে আমি পরে বলতেছি এটা হচ্ছে স্টার্ড আর এটা হচ্ছে স্পিনডল এটা হচ্ছে স্পিনডল এটা হচ্ছে স্পিনডল তো যাই হোক এরপর আমরা দেখতে যাব সেটা হচ্ছে এই থিম্বলের কাজ কি আমি এখন প্রধানত এটা বলে দিই আমি তোমাকে হ্যাঁ কোনো কিছু হ্যাংগিং না রাখে তোমাকে সব কিছু আমি বলে দিই আসলে কি হবে প্রথমত এই বৃত্তাকার স্কেলের এই জিরো দাগের সাথে এই সরি প্রধান স্কেলের জিরো দাগের সাথে বৃত্তাকার স্কেলের জিরো দাগ ম্যাচিং থাকবে হুম এরকমভাবে আমি তোমাকে দেখাচ্ছি ফোকাস করে নিতে দেখাতে হবে তাছাড়া তো উপায় নেই ওকে ফোকাস হ্যাঁ এইরকম থাকবে এটা আমাদের প্রধান স্কেল প্রধান স্কেলের এটা জিরো এটা ওয়ান মিলিমিটার যদি ওয়ান মিলিমিটার কিন্তু এরকম হয় না তোমার এত বড় হবে না তারা থাকবে একের পরে দুই দুয়ের পরে তিন খুব কাছাকাছি থাকবে এক মিলিমিটার তো খুব বেশি বড় না কাছাকাছি থাকবে এত দূরত্ব হবে না কিন্তু এটা আমার দুই মিলিমিটার এটা আমার তিন মিলিমিটার এটা আমার চার মিলিমিটার আচ্ছা এরপর আমার এখানে থাকবে একটা বৃত্তাকার স্কেল এখানে থাকবে সেই বৃত্তাকার স্কেল আমি একটু তোমাকে দেখাচ্ছি এটা জিরো এখানে থাকবে বৃত্তাকার স্কেল সেই বৃত্তাকার স্কেল যদি অন্য কালিতে দেখায় তার মানে সবচেয়ে বেস্ট হয় লাল কালিতে দেখালে এটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল তুমি একটু দেখিও এই সে আমাদের বৃত্তাকার স্কেল এই সে আমাদের লাল কালি দেখাচ্ছি বৃত্তাকার স্কেল এই সে আমার বৃত্তাকার স্কেল এই আমার বৃত্তাকার স্কেল এখানে বৃত্তাকার স্কেলে দাগ কাটা থাকবে এটা হচ্ছে জিরো আচ্ছা এরপরে উপরে থাকবে কত ওয়ান তারপরে থাকবে টু তারপরে থাকবে থ্রি তারপরে থাকবে ফোর তারপরে থাকবে ফাইভ এরকম দাগ কাটা থাকবে এই রকম করে আস্তে আস্তে এর মধ্যে যদি এরকম দাগ কাটা থাকে একশোটা তাহলে আমাদের কি হবে একশোটা যদি দাগ কাটা থাকে তাহলে আমাদের একশোটা দাগ কাটা থাকলে আমাদের হবে যেটা সেটা হচ্ছে পাঁচ ওই পাশ থেকে ছয় সাত আট নয় দশ করে ঘুরতে 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 এই পাশে তুমি যদি চলে আসবে সেটা হচ্ছে কত ধরো নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট নাইনটি নাইন এটা হচ্ছে নাইনটি নাইন এটা হচ্ছে নাইনটি এইট এটা হচ্ছে নাইনটি সেভেন এটা হচ্ছে নাইনটি সিক্স এভাবে দাগ কাটা আছে দেখো তো এই কটার মধ্যে কয়টা দাগ আছে সাত দশটা তোমাকে এখন বোঝাতে চেষ্টা করি দেখো বৃত্তাকার স্কেল হচ্ছে এরকম টাইপের না এরকম টাইপের এই বৃত্তাকার স্কেলের উপরে যদি এখানে দাগ দেই এটা হচ্ছে এবার যদি দাগ দেই এর এক এটা জিরো এটা জিরো বৃত্তাকার স্কেল এটা জিরো তারপরে এটা হচ্ছে এক এটা দুই এটা তিন এটা চার ওই পাশ থেকে ঘুরে ঘুরে আসতেছে কিন্তু পাঁচ ছয় সাত আট নয় এবার ঘুরে ঘুরে আসতেছে তুমি যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে জিরো এই পাশ থেকে তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ এই পাশে দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ এটা নাইনটি নাইনটি ফাইভ এটা হচ্ছে নাইনটি সিক্স তারপর নাইনটি সেভেন তারপরে এটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট এভাবে তুমি দেখতে পাচ্ছ তারপরে নাইনটি নাইন এভাবে দেখতে পাচ্ছ তারপর আবার কত জিরো একশো হবে না জিরোই একশো না জিরোর আগে যেটা আছে সেটা হচ্ছে নাইনটি নাইন এইভাবে আমাদের প্রধান স্কেলের উপরে এই যে বৃত্তাকার স্কেলের জিরো আর প্রধান স্কেলের জিরো প্রায় নাইনটি ডিগ্রি কোন করে অবস্থান করতেছে একে অপরের উপরে উঠে পড়ে আসে বসে আসে নাইনটি ডিগ্রি এরকম করে এটা হচ্ছে প্রধান স্কেলের জিরো এটা হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেলের জিরো এই যে এরকম করে থাস এই যে এরকম করে দেখো প্রধান স্কেলের জিরো বৃত্তাকার স্কেলের জিরো তো যাই হোক এটা আমরা পড়তে যাচ্ছি এখন আমি আবার ফোকাস করে তোমাকে একটু বলি প্রথমত আমার কি শিখলাম সেটা হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেলের উপরে প্রধান স্কেল উঠে থাকবে সেই অবস্থায় কিন্তু এখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ থাকবে না এখানে কিন্তু কোনো গ্যাপ থাকবে না এই জিনিসটা কিন্তু এর সাথে লাগানো থাকবে তখন এই বৃত্তাকার স্কেলটা প্রধান স্কেলের জিরোর সাথে লেগে থাকবে এই যে জিরো দেখতে পাচ্ছ জিরো জিরোর সাথে যখন লেগে থাকবে ওই অবস্থায় ওই রকম করে ওই যে ওই যে ওখানে যে দেখাইছি ওই যখন লাগাই থাকবে তখন কিন্তু এই এটা কিন্তু স্ক্রু যুক্ত স্ক্রুর মতো এটা কিন্তু স্ক্রুর মতো স্ক্রুর মতো আলবের করে এরকম আর কোনো তখন কিন্তু এটা কিন্তু এইভাবে এখানে লাগাতে থাকবে এখানে লাগানো থাকবে আচ্ছা এরপর কি হবে এরপর বৃত্তাকার স্কেলটাকে এন্টি ক্লোকয়েজ এন্টি ক্লোকয়েজ এন্টি ক্লোকয়েজ ক্লোকয়েজ না এটা কিন্তু ক্লোকয়েজ এভাবে কিন্তু ক্লোকয়েজ আর এটা হচ্ছে এন্টি ক্লোকয়েজ তাহলে এন্টি ক্লোকয়েজ তুমি থাম্বলকে যদি ঘুরাও থিম্বলকে থিম্বলকে যদি ঘুরাও তাহলে বৃত্তাকার স্কেলও ঘুরবে এবং বৃত্তাকার স্কেল পিছনের দিকে সরে আসতে থাকবে এন্টি ক্লোকয়েজ ঘুরালে বৃত্তাকার স্কেল প্রধান স্কেল থেকে পিছনের দিকে সরে আসতে থাকবে প্রধান স্কেল কি সরে আসবে না না প্রধান স্কেল ফিক্সড প্রধান স্কেল ফিক্সড এটা ফিক্সড এইটা থিম্বল ঘুরালে এটা পিছনের দিকে সরে আসবে এই যে তুমি দেখতে পাচ্ছ সাদা দাগ সাদা এটা হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেল সাদা এটা হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেল সেই সাথে বৃত্তাকার স্কেল থিম্বলের সাথে লাগানো আমি ঘুরাবো বৃত্তাকার স্কেল ঘু
এন্টিক্লোকাইজ ঘুরাইছো তখন কি করলো এই বৃত্তাকার স্কেলটা পিছন থেকে সরে সরে আসতে আসতে এই জায়গায় সদর চলে আসলো এমত অবস্থায় এটা কিন্তু জেরো তাকের সাথে প্রধান স্কেলে জেরোর সাথে বৃত্তাকার স্কেলে জেরো যদি মিলে যায় সেটা কিন্তু যন্ত্রের ত্রুটি নাই বলে বিবেচনা করা হয় সুতরাং টেনশন করো না আমি পুরো জিনিসটা ফিল দিচ্ছি এইভাবে জিনিসটা দেখো এটার মধ্যে কিন্তু এটা আটে গেছে এই অবস্থায় আমি এটা ব্যাস পরিমাপ করতে চাই সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি কী করলাম এটাকে প্রথমে তো আটানো সম্ভব ছিল না প্রথমে এই রকম ছিল তারপরে এটাকে আমি থিম্বলটাকে ঘুরাই ঘুরাই এটাকে পিছনের দিকে দিলাম আর এখানে ফাঁক হতে থাকলো ওকে ওকে স্যার তারপরে আমি কী করলাম এটাকে আমি নির্ণয় করতে সক্ষম হলাম এটুকু তারপরে এখানে দিয়ে ফেললাম তারপরে এখানে নির্ণয় করে আমি এখানে পাট দেখব যে পাট কত সেই পাট অনুযায়ী অনুযায়ী এটা ডায়মিটার কত হবে ব্যাস কত হবে সেটা আমি নির্ণয় করতে পারবো ব্যাস কেন টার্গেট দৈর্ঘ্য কেন নয় কারণ দৈর্ঘ্য জিনিসটা হয় সাধারণত বড় আর ব্যাস ছোট 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 কোনো বল মার্বেল এগুলো যদি ব্যাস নির্ণয় করতে চাই তারা স্ক্রু গজ বেস্ট ওকে এই হলো কথা র্যাচেটের থিম্বলের কাজ কি এভাবে ঘুরাতে থাকবো র্যাচেটের কাজ কি র্যাচেটের কাজ কি এই যে এই জিনিসটা যে তোমার এখানে হ্যাঁ স্ক্রু গজ তুমি ঘুরাই ফেললা ঘুরাই ফেললা এটা যে তোমার এখানে আটে গেছে এটার মধ্যে এটার মধ্যে এটা যে এঁটে গেছে এইভাবে যে এঁটে গেল এই যে এটা যে এটা এইভাবে এঁটে গেছে সেটা তুমি কীভাবে বুঝবা তখন তুমি কী করবা এইটা আসছে কি না কিংবা আরেকটু সে এদিকে যাবে কি না বা বৃত্তাকার স্কেলে এদিকে একটু হালকা করে সরে গেল কি না এটা যাতে আবার মাপতে মাপতে যদি বৃত্তাকার স্কেলে একটু সরে যায় ধরে ডায়মিটার নিতে নিতে এভাবে দেখতে 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 এভাবে তুমি দেখতেছো দেখতে 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 একটু সরে গেছে তাহলে তো তোমার পরিমাপ তো ভুল হবে এইটা যাতে সরে টরে না যায় তার জন্য র্যাচেটকে একটু কেরর শব্দ হয় কিন্তু কর এভাবে কর করে এখানে তোমার এই র্যাচেটটাকে একটা ফিক্সড জায়গায় রেখে দিতে হয় তখন র্যাচেট র্যাচেট তখন আর ঘুরবে না কর করে উঠলো ঘুরলো না তার মানে বুঝে যাওয়া বিত্তার কাছে সেটা আর নড়বে না এটা একেবারে টাইট হয়ে আটকে গেল এটাকে আর বের করতে তুমি পারবা না যতক্ষণ মতো পরিমাপ করতে না পারবা এটা মজা করলাম তো যাই হোক আমরা সেই জিনিসটা এখন দেখতে যাচ্ছি স্ক্রু কোথাকার স্ক্রু এই যে এখানকার স্ক্রুটা তোমাকে আমি বোঝানোর চেষ্টা করছিলাম আমরা এখন ফোকাস করে নেব এবং আমরা আমাদের মূল লেকচার শুরু করে দিব এখন আমরা যেটা পড়তে যাব সেটা হচ্ছে পিচ কি পিচ কি দেখো বাবা পিচ এই পিচ পিচ কি আমি একটু লিখে দিই পিচ পিচ বৃত্তাকার স্কেল স্কেল একবার ঘুরালে লেখে নাও বৃত্তাকার স্কেল একবার ফুল একবার একবার ঘুরালে ফুল একবার ঘুরালে সম্পূর্ণভাবে একবার ঘুরালে বৃত্তাকার স্কেল সম্পূর্ণভাবে একবার ঘুরালে প্রধান স্কেল এবং বৃত্তাকার স্কেল যতটুকু সরে যায় প্রধান স্কেল থেকে বৃত্তাকার স্কেল যতটুকু সরে যায় ওটা না হবে পিচ একবার ঘুরালে বৃত্তাকার স্কেল প্রধান স্কেল থেকে যতটুকু সরে যায় তাকে পিচ বলে লেখছো ওকে আমি এখন বুঝে দিচ্ছি এটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল এটাকে যদি এন্টি কোলোকাইজ ঘুরাও কোন দিকে স্যার এন্টি কোলোকাইজ তাহলে এতে বেড়ে আসবে প্রধান স্কেল ফাঁকা হতে থাকবে এ দেখো এটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল সাদাটা হ্যাঁ থিম্বলটা ধরলাম হ্যাঁ এন্টি কোলোকাইজ ঘুরাচ্ছি প্রথমে তো বৃত্তাকার স্কেলে জেরো দাগ প্রধান স্কেলে জেরো দাগের সাথে মিলেছিল হ্যাঁ এন্টি কোলোকাইজ ঘুরাচ্ছি হ্যাঁ কীভাবে ঘুরাবো সেটা একটু দেখো এই যে বৃত্তাকার স্কেল এটা হেড কিন্তু এই যে এটা এটা হেড কিন্তু তোমার এই দিকে আমি একটু অন্য কলম নেই তাহলে যাতে বুঝতে পারো বৃত্তাকার স্কেল প্রথমে জেরো দাগের সাথে আসে হ্যাঁ এইভাবে যদি একবার যদি ঘুরাও ফুল একবার তাহলে কিন্তু এখানে যে জায়গাটা বৃত্তাকার স্কেলে এখানে যে জায়গাটা ফাঁকা হবে সেটার নামে কিন্তু পিচ সাধারণত এখানে বৃত্তাকার স্কেল যদি একশো ভাগে ভাগ করা থাকে এবং প্রধান স্কেল যদি মিলিমিটারের দাগ কাটা থাকে তাহলে বৃত্তাকার স্কেল একবার ঘুরালে বৃত্তাকার স্কেল একবার ঘুরালে ভালো করে বুঝো মিলিমিটারে যদি দাগ কাটা থাকে তাহলে বৃত্তাকার স্কেল একবার একবার যদি ফুল ঘোরানো হয় তাহলে তোমার এক মিলিমিটার জায়গা পর্যন্ত সরে আসে ক্লিয়ার কি না প্রথম অবস্থায় কী থাকবে দেখো প্রথম অবস্থায় বৃত্তাকার স্কেলের জিরো এটা হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেলের জিরো এখানেই হচ্ছে আমার প্রধান স্কেলের জিরো প্রথম অবস্থায় 
একবার ঘুরালা ফুল একবার ঘুরে আবার আগের জায়গা ধরলা ফুল একবার ঘুরালা এভাবে ফুল ধরে এই যে দেখো তো সিগমা ফুল হল এরপরে ঘুরে আবার সিগমা ফুলতে আসলো একবার ফুল ঘুরালে না হ্যাঁ তাহলে ফুল একবার ঘুরালে তুমি দেখবা এই বৃত্তাকার স্কেলটা চলে গেছে এখানে দেখো 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 এটা হচ্ছে প্রধান স্কেলে জিরো এটা হচ্ছে প্রধান স্কেলে জিরো এটা এক মিলিমিটার হ্যাঁ বৃত্তাকার যদি যন্ত্রের ত্রুটি না থাকে আর কি বৃত্তাকার স্কেল চলে গেছে এখানে এখানে এক মিলিমিটার আর এখানে চলে গেছে বৃত্তাকার স্কেল চলে গেছে এখানে তার মানে কতটুকু জায়গা এটার নামে পিচ এই জায়গাটার নামে পিচ দ্বিতীয়বার যদি ঘুরাও তাহলে কি দেখবা তাহলে তুমি দেখবা এটা আমাদের প্রধান স্কেল প্রধান স্কেল এটা জিরো এটা ওয়ান এটা টু এটা ওয়ান এটা হচ্ছে টু হ্যাঁ তুমি দেখবা এখানে বৃত্তাকার স্কেলের এখানে চলে আসছে এখানে বৃত্তাকার স্কেল চলে আসছে এবং মজার ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেলে জিরো হচ্ছে এটা আর এটা হচ্ছে দুই দুইবার ঘুরাইছো তাহলে এখানে টু টাইমস পিচ পাইছো এটা একটা পিচ এটা একটা পিচ দুইবার পিচ পাইলা না কারণ দুইবার ঘুরাইছো একবার ঘুরেলে দুইবার ঘুরেলে দুই মিলিমিটার যায় একবার ঘুরেলে এক মিলিমিটার যায় ওই এক মিলিমিটারে পিচ তবে শর্ত আছে বৃত্তাকার স্কেল যদি একশো ভাগে ভাগ করা থাকে পঞ্চাশে থাকলে কি হবে সাত দুইশো থাকলে কি হবে পরে পড়ব টেনশন দরকার নাই ধীরে ধীরে এইটা প্রথম অবস্থায় কোনো ঘুরাইছো প্রধান স্কেলের জেরো বৃত্তাকালের স্কেলের জেরোর পরে জেরো পড়ে গেছে কোনো কিছু ঘুরাইছো ঘুরাইনি স্যার তাহলে এই জিনিসটা একেবারে এটার মধ্যে এটার সাথে যায় লাগা আছে এই জিনিসটা এটার সাথে গিয়ে লাগাইছে আচ্ছা একবার ঘুরালা ফুল একবার ঘুরে আনলা এটা কি জেরো বৃত্তা বৃত্তাকার স্কেলের জেরো এটা কি ওয়ান মিলিমিটার তার মানে এইটুকু আমাদের পিচ দ্বিতীয়বার ঘুরালা এখানে কিন্তু গেছিল দ্বিতীয়বার ঘুরালা এখানে কিন্তু প্রধান বৃত্তাকার স্কেলের জেরো আর এটা কিন্তু প্রধান স্কেলের টু মিলিমিটার তার মানে আবার এক মিলিমিটার ফাঁকা হলো এটার নাম পিচ ফুল একবার ঘুরেলে বৃত্তাকার স্কেল প্রধান স্কেল থেকে যতটুকু সরে যায় এটার নামে পিচ কিন্তু কথা আছে পিচের আরও অনেক সঙ্গে আছে কিন্তু সবসঙ্গে আগের সাথে আর একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত যেমন এই দেখো এটা স্প্রিংয়ের কিন্তু ঘাট 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 মানে বোঝো না স্প্রিং এরকম প্যাঁচানো না প্যাঁচানো না প্যাঁচানো কিন্তু দেখো দেখো এ এ এ স্প্রিংয়ের মতো প্যাঁচানো না স্প্রিংয়ের মতো প্যাঁচানো স্প্রিং 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 কি কীরকম স্যার স্প্রিং এরকম প্যাঁচানো হ্যাঁ একবার যদি প্রথমে কি থাকবে এই জিনিসটা এটার সাথে লাগানো থাকবে এই জিনিসটা এটার সাথে লাগানো থাকবে হ্যাঁ একবার এখানে পেঁয়াজ দিবা ফুল একটা পেঁয়াজ দিবা ফুল একটা পেঁয়াজ দেবা এখানে একটা স্প্রিংয়ের ঘাট ভিতরে ঢুকে যাবে দ্বিতীয়বার পেঁয়াজ দিবা এই ঘাটটা ভিতরে ঢুকে যাবে এইগুলো এইগুলো তার মানে এইটুকু হচ্ছে এক মিলিমিটার এইটুকু হচ্ছে দুই মিলিমিটার তারপরে তিনবার ঘুরাবা এই এই পরের ইয়েটা ভিতরে ঢুকে যাবে পরের থেকটা ভিতরে ঢুকে যাবে ঘাট যে ডেকে বলে একবার ঘুরে নাম স্প্রিং স্প্রিং হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হচ্ছে স্প্রিং বৃত্তাকার স্কেলে একবার ঘুরাচ্ছি হ্যাঁ এটা স্প্রিং এটা স্প্রিং কিন্তু হ্যাঁ বৃত্তাকার স্কেলে একবার ঘুরাচ্ছি স্প্রিং এখানে কিন্তু ঢুকে গেছে এক মিলিমিটার এখান থেকে কোনটা স্প্রিং স্যার এই যে বাবারে এটা স্প্রিং এটা স্প্রিং ভিতরের দিকে ঢুকে যায় এই স্প্রিং ভিতরের দিকে ঢুকে যায় এখানে জায়গা ফাঁকা হয় এখানে তো আমি বস্তু রাখবো দেখে আমি ব্যাস পরিমাপ করবো এ দেখি তো ব্যাস কত তাহলে আমি কী করবো তার আমি কার এটা ঘুরাই ফেললাম হ্যাঁ এটার কটটি একবার ঘুরাইছি এক মিলিমিটার ভিতরে ঢুকছে দুইবার ঘুরালাম দুই মিলিমিটার ভিতরে ঢুকছে তিনবার ঘুরালাম তিন মিলিমিটার ভিতরে ঢুকছে দেখো এখানে লেখা আছে কিন্তু থ্রি তারপর কিন্তু ফোর আর লেখা নেই ফোর কিন্তু ঢাকা পড়ে আছে বৃত্তাকার স্কেল দিয়ে প্রধান স্কেলের ফোর ঢাকা পড়ে আছে কত দেখা যাচ্ছে এখানে তিন তার মানে কতবার ঘুরেছি বলো তো ন্যূনতম তিনবার তো ঘুরাইছি ঘুরে আরও কিছু ঘুরাইছি সেগুলো পরে দেখবো হুম তার মানে এখানকার কয়টা থ্রেড ভিতরে ঢুকে গেছে তিনটা থ্রেড স্ক্রু এই যে স্ক্রু স্ক্রু কয়টা থ্রেড ভিতরে ঢুকে গেছে তিনটা থ্রেড ভিতরে ঢুকে গেছে একবার ঘুরেছি এক থ্রেড গেছে দুইবার ঘুরে দিয়ে দ্বিতীয় থ্রেড গেছে তিনবার ঘুরে তৃতীয় থ্রেড চলে গেছে এটা কয়বার ঘুরে নেয় ফলে ধরো তিনবার হ্যাঁ আমি ফুল দেখতে চাই কয়বার ঘুরাইছি এন্দেন সেগুলো আমরা দেখবো পাট নির্ণয়ের সময় দেখবো রে বাবা হালকা করে তোমাকে ধারণা দিচ্ছি ওকে এবার লঘিষ্ট গণন কি পিস তো আমরা বুঝলাম কি পিস বুঝলাম বুঝছো কি না বোঝো নেই বলো তো বাবা এটা আমাদের একটু আঁকানোর চেষ্টা করি তো কি আঁকাবেন এই আমাদের তোমার স্ক্রু গজ আঁকানোর চেষ্টা করতেছি এই আচ্ছা এখানে আমাদের বৃত্তাকার স্কেলের জিরো এটা এই প্রধান স্কেলের জিরো ওয়ান টু এখান থেকে বোঝানোর চেষ্টা করি ওকে ধরো যন্ত্রের কোনো ত্রুটি নাই তাহলে কি হইলো প্রথম অবস্থায় এই বৃত্তাকার স্কেলটা এর উপরে উঠে থাকবে টিক 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 টিক
ভালো করে দেখো হ্যাঁ এটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল এটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল হ্যাঁ বৃত্তার স্কেলকে ধরো ধরো হ্যাঁ ধরছো ধরছি এ ঘুরে আবার আগে জায়গা ধরলাম কীভাবে ধরলাম দেখো সিমা ফুলো এই জায়গায় ধরছি সব বৃত্তা ধরছো হ্যাঁ ইয়ে আবার ওই জায়গা আগে জায়গা দেখছে কিন্তু হ্যাঁ তখন এটা কিন্তু এখানে থাকবে না এটা ধীরে ধীরে শিফট করতে করতে এখানে শিফট করতে করতে বৃত্তাকার স্কেল এখানে চলে আসবে আমার বৃত্তাকার স্কেল তখন চলে আসবে কিন্তু এই পজিশনে এখানে চলে আসবে এখানে এখানে আমাদের বৃত্তাকার স্কেল চলে আসবে এটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল আর এটা নাই এই জায়গাটার নাম পিচ তখন কি হবে স্যার প্রথম অবস্থায় তো এটার সাথে আমাদের যে স্প্রিংটা সেটা তো একবারে লাগানো ছিল এটা যেমন স্প্রিং এটা স্প্রিং এটা স্প্রিং কেউ 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 এটা স্ক্রু মতো ধাক্কাটা ভিতরে কি কি করে ধাক্কাটা এরে হ্যাঁ এটা একবার ঘুরাইছো এটা কিন্তু এক থেক পরিমাণ ভিতরে ঢুকে গেছে এটা কিন্তু নাই কারণ এই জিনিসটা ভিতরে ঢুকে গেছে তাহলে এখানে ফাঁকা হলো না হ্যাঁ এখানেই তো আমি সেই বস্তু রাখবো হ্যাঁ কটটুকু গেছে বাবা এই এক থেক পরিমাণ একটা প্যাঁচ পরিমাণ একটা প্যাঁচ পরিমাণ ভিতরে ঢুকে গেছে এবার আর একবার দেবো বৃত্তাকার স্কেল ঘুরাও একবার ফুল ঘুরাইছো হ্যাঁ এটা নাই হ্যাঁ কোথায় চলে গেল বৃত্তাকার স্কেল চলে গেছে এখানে ফুল রাতারাতি চলে গেছে না 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 ধীরে ধীরে চলে গেছে সেই কতটুকু যাই সেটার মধ্যেই তো লোক ইষ্ট কোনো না আসে ধীরে ধীরে দেখবো ফুল একবার ঘুরাইছি এখানে চলে আসছে এখানে আর এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে নাই কারণ এটা কিন্তু ভিতরে ঢুকে গেছে কটটুকু ভিতরে ঢুকলো আর একটা ইয়ে পরিমাণ ভিতরে ঢুকলো মানে এখানে দুটা স্ক্রু জায়গা পরিমাণ দুটা ঘাটের জায়গা পরিমাণ ভিতরে ঢুকে গেছে তাহলে এখানে এক ঘাট ভিতরে ঢুকলে এখানে এক মিলিমিটার ভিতরে ঢুকে এক ঘাট ভিতরে ঢুকলে এখানে এক মিলিমিটার জায়গা ফাঁকা হয় বৃত্তাকার স্কেল প্রধান স্কেলের মধ্যে এক মিলিমিটার গ্যাপ হয় ওটার নামই হলো আমাদের পিচ ক্লিয়ার কিনা আচ্ছা আবার রিপিট বৃত্তাকার একবার ঘুরে এলাম বৃত্তাকার স্কেল এখান থেকে চলে যাবে এখানে এক মিলিমিটার ফাঁকা হলো এদিকে একটা মাস একটা স্ক্রু ঘাট ভিতরে ঢুকে যাবে এখানে কতটুকু ঢুকে গেল এক মিলিমিটার এখানে কতটুকু সরে গেল বৃত্তাকার স্কেল এখানে যে চলে গেছে বৃত্তাকার স্কেল যে তোমার এই যে এখানে চলে গেছে কতটুকু সরে গেল এক মিলিমিটার ওটা নামে পিচ সবগুলো স্ক্রু গজের জন্য কি এক মিলিমিটারই পিচ হবে না তাহলে পিচের সংজ্ঞা কি বৃত্তাকার স্কেলকে একবার ঘুরাবো যদি এক মিলিমিটার যায় তাহলে এক মিলিমিটার পিচ বৃত্তাকার স্কেল একবার ঘুরাবো ফুল একবার ঘুরাবো যদি পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার যায় তাহলে পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার পিচ বৃত্তাকার স্কেলকে আমি একবার ঘুরাবো যদি ওয়ান মিলিমিটার পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার যায় তাহলে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার হবে আমাদের হবে পিচ এটা হলো পিচ অর্থাৎ বৃত্তাকার স্কেল একবার ঘুরালে প্রধান স্কেল থেকে বৃত্তাকার স্কেল যতটুকু সরে যায় ওটার নাম পিচ ওকে স্যার এটা আমার পিচ নিয়ে কথা বলা শেষ তোমাকে পিচ নিয়ে একটা ফিল দেওয়ার চেষ্টা করছি সেটা একটু দেখো আর র্যাচেটের কাজ কি র্যাচেটের কাজ যে দণ্ডের মধ্যে এই স্ক্রুটা দিয়ে এখানে যে একটা দণ্ড থাকে হ্যাঁ এই দণ্ডের ব্যাস পরিমাপ করতে করতে গিয়ে যায় দেখলাম এই যে এটা ব্যাস পরিমাপ করতে করতে গিয়ে যায় আমরা দেখলাম যে একটু করে হালকা করে সরে গেছে বা একটু এদিক ওদিক হইতেই পারে এখানে তো অল্প একটু সরে গেলে অল্প একটু সরে গেলে তো বিশাল পরিমাণ ব্যবধান চলে আসবে কারণ এক মিলিমিটারটা এত দূরে দূরে দাগ কাটা না জিরো ওয়ান টু এত দূরে দূরে যাওয়া তো এক এক মিলিমিটার দুই মিলিমিটার তিন মিলিমিটার চার মিলিমিটার এরকম করে কাছাকাছি দাগ কাটা তো সেটা দিয়ে তো আমি তোমাকে ফিল দিতে মানে ইয়ে করতে পারবো না বুঝাইতে পারবো না তো একটু দূরে দূরে ধরো জুম করে নিয়ে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে জুম করে নিয়ে তোমাকে বুঝাচ্ছি এরকম ধরে নাও আর কি আচ্ছা স্যার কি বলো বুঝে পারছি তো এই র্যাচেট থাকবে পিছনের দিকে এটা যাতে টাইট হয়ে লাগে থাকে বৃত্তাকার স্কেল যে তার নড়াচড়া না করে র্যাচেটকে এরকম করে টাইট দেবো যখন তখন কর 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 করবে এরপর আর টাইট দিলে আর করত করে না কারণ আর টাইট হওয়া শেষ তখন আমি হ্যাঁ এখন আমার ডায়মিটার নেওয়ার মতো এরকম নেওয়ার মতো আমার প্রয়োজন হয়েছে কারণ বৃত্তাকার স্কেল আর নড়বে না এখন থেকে যে পার্ট পাবো এখান থেকে যে পার্ট পাবো অ্যাকুরেট ওকে ওকে স্যার লবিষ্ট করুন কি স্যার এখন চলে আসবে ফুলফিল দেখো মনে রাখিও ও ভ্যানিয়ারের ওই টাইপের ভ্যানিয়ার যেটা নয় ঘরের মধ্যে দশ ঘর ওই টাইপের ভ্যানিয়ার হচ্ছে এইটা কিন্তু স্ক্রু ওয়াচ কিন্তু হেভি পরিমাণ সূক্ষ্ম মান দেবে কারণ লগিষ্ট গুণনটা ছোট কিন্তু এখানে লগিষ্ট গুণন কি সেটা আমার বুঝতে হবে খুবই সিম্পল দেখো তো দেখো তো বুঝতে পারো কি না হ্যাঁ স্যার এখান থেকে বলি হ্যাঁ এখান থেকে আমি তোমাকে লগিষ্ট গুণনটা বোঝানোর চেষ্টা করি ভালো করে বুঝবা কিন্তু ওকে ওকে স্যার রেডি ওয়ান টু থ্রি এটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল না হ্যাঁ স্যার এটা আমার বৃত্তাকার স্কেল না হ্যাঁ প্রথমে কী ছিল বৃত্তাকার স্কেল কোথায় ছিল প্রথমে স্যার
আমি এখানে একটু আঁকানোর চেষ্টা করি তো আবার আঁকানোতে তো অনেকক্ষণ যে লাগবে তা তো না হালকা করে আঁকাবো ট্যাঁ 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 প্রধান স্কেলের জিরো হ্যাঁ এক মিলিমিটার হ্যাঁ দুই মিলিমিটার হ্যাঁ এক দুই হ্যাঁ বৃত্তাকার স্কেল আঁকাও তারপরে কি আছে প্রথমে এই যে এটার সাথে এটা প্রথমে লাগানো ট্যাঁ না ট্যাঁ হবে না প্রথমে এটার সাথে লাগানো হ্যাঁ এখানে হ্যাঁ এই এই হ্যাঁ এরপরে তোমার এটা কি এখান থেকে এই 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 প্রথম অবস্থায় এটার সাথে এটা লাগানো একেবারে একটার সাথে আর একটা লাগানো ওকে ওকে এবার বৃত্তাকার স্কেল লাগাও বৃত্তাকার স্কেল লাগাবো স্যার এই যে আমাদের বৃত্তাকার স্কেল প্রথমে তো বৃত্তাকার স্কেল কী থাকবে এই যে বৃত্তাকার স্কেল জেরো দাগের সাথে মিলে থাকবে এবং যন্ত্রের যদি কোনো ত্রুটি না থেকে যায় যদি যন্ত্রের কোনো ত্রুটি না থাকে তাহলে এইটা আমাদের হবে হলো কীরকম এটা আমাদের সেই বৃত্তাকার স্কেল এটা আমাদের সেই বৃত্তাকার স্কেল সাপোজ ধরো এটা আমাদের সেই বৃত্তাকার স্কেল তাহলে যদি ত্রুটি না থাকে তাহলে এই বৃত্তাকার স্কেল এটা কী হবে জিরো এইটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল বৃত্তাকার স্কেলের এখানে হচ্ছে জিরো জি স্যার ভালো করে একটু মনোযোগ দিও তো কি এটা জিরো ওয়ান টু থ্রি এগুলো কোন দিকে জিরো এটা এটা হচ্ছে জিরো এটা জিরো ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা হচ্ছে ফাইভ দিলাম এটা কত দিলাম এটা নাইনটি ফাইভ দিলাম নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন নাইনটি আল্লাহ এত উপরে এখানেও আচ্ছা ওখানে দিই এখানে দিই এটা এখান থেকে দিই তোমাকে এটা হচ্ছে নাইনটি ফাইভ এটা নাইনটি সিক্স নাইনটি সেভেন নাইনটি এইট নাইনটি নাইন তারপর এটা কত জিরো এটা হচ্ছে জিরো এটা জিরো আচ্ছা তাহলে এটা নাইনটি নাইন এটা নাইনটি এইট এটা নাইনটি সেভেন এটা নাইনটি সিক্স এটা নাইনটি ফাইভ হ্যাঁ এবার আমি করত করে ঘুরাবা কর জিরো চলে গেল নাইনটি ফাইভের কাছে ফাইভ চলে আসলে এখানে তাই তো এইভাবেই তো হয় হ্যাঁ ফিল আছে ফিল আছে কী ফিল বলো তো দেখি একবার ঘুরাবো ধরো বৃত্তাকার স্কেল ধরো ধরো কর ঘুরাও কর ঘুরাও একবার দেখো ধরলাম বৃত্তাকার স্কেল ধরলাম কর একবার ঘুরালাম হুম কয় মিলিমিটার সরে আসে জানো কটটুকু সরে আসে এক মিলিমিটার সরে আসে বৃত্তাকার স্কেল একবার ঘুরে এলে কয় ঘর পরিমাণ একবার ঘুরাবো কয় ঘর পরিমাণ ঘুরে আসবে একশো ঘর পরিমাণ ঘুরে আসবে এটা এক ঘর এটা হলে এক ঘর দুই ঘর তিন ঘর এলে তো ঘর এলে তো দাগ কাটা এই যে ভিতরে এলে ঘর ভিতরে এলে ঘর হ্যাঁ এটা এক ঘর এটা দুই ঘর এটা তিন ঘর এটা চার ঘর এইভাবে ভিতরে হচ্ছে ঘর হুম তারপরে হচ্ছে এটা হচ্ছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ওখানে ফোর হয়ে আসে যদিও কিন্তু ওটাকে ফাইভ ধরে নাও আর কি এখানে মাঝখানে আর একটা ঘর আমি দিলাম এটা বাদ দিলাম এখানে আর একটা আরও দুটে দিলাম আরও দুটে দিলাম হ্যাঁ এইভাবে আর কি এখন তো হয়ে আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ওই তো পরিটা ফাইভ নিচে তো আসে ভাব ইয়ে ওকে কি ফিল দেবেন বৃত্তাকার স্কেল ধরে একবার ঘুরে আনলাম বৃত্তাকার স্কেলের কয়টা ভাগ ঘুরে আসলো একশোটা ভাগ ঘুরে আসলো স্যার এদিকে কয় ঘর বনের শিপ করলো এখানে কি আসে বৃত্তাকার স্কেল আসে না যত ঘুরাতে থাকবো বৃত্তাকার স্কেল তত পিছনের দিকে আসতে থাকবে যত ধরে ঘুরাতে থাকবো তত বৃত্তাকার স্কেল পিছনের দিকে চলে আসবে এবার বলো তো বৃত্তাকার স্কেল যদি আমি এক ঘর পরিমাণ ঘুরে অল্প একটু অল্প একটু অল্প একটু অল্প একটু এক ঘর তাহলে আমার কতটুকু প্রধান স্কেলের উপর কতটুকু সরে আসবে ফিল পাইসো এটাই কিন্তু লগিষ্ট গুণন লিস্ট কাউন্ট সর্বনিম্ন ওই দৈর্ঘ্যটা তুমি মাপতে পারবা বলো তো কতটুকু সেটা গেস করো তো আমি কিন্তু বুঝতে পারতেছি হ্যাঁ স্যার একশো ঘর ঘুরালে একশো ঘর ঘুরালে একবার ঘুরানো মানে বৃত্তাকার স্কেল একশো বার ঘুরে নেয় না বৃত্তাকার স্কেল একশো ঘরকে ঘুরে আনা বৃত্তাকার স্কেলের একশো ঘরকে ঘুরে আনা জিরো এডে জিরো এডে কে কয়টা ঘুরে আসলো বৃত্তাকার স্কেল কয় ঘর ঘুরে আসলো বৃত্তাকার স্কেলের একশো ঘর ঘুরে আসলো এদিকে প্রধান স্কেলের মধ্যে কতটুকু পিছনে চলে আসলো প্রধান স্কেল থেকে কতটুকু পিছনে প্রধান স্কেল থেকে কতটুকু পিছনে চলে আসলো প্রধান স্কেল থেকে কতটুকু আসবে এক মিলিমিটার যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এটা ধরে নিলাম এক মিলিমিটার কারণ একটা জিনিস ধরে নিলে তোমাকে বুঝাতে সুবিধা তাহলে এক মিলিমিটার যদি পিছনে আসে বলো তো বৃত্তাকার স্কেলের এক ঘর ধরে ঘুরাবো কুট এক ঘর ধরে কুট অল্প একটু অল্প একটু এক ঘর এক ঘর পরিমাণ ঘুরাবো তাহলে প্রধান স্কেল থেকে প্রধান স্কেলে কতটুকু জায়গা ফাঁকা হবে অল্প একটু না সে অল্প একটু কত এভাবে কিন্তু পরিমাপ করা যায় সে বোঝা যাচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান বৃত্তাকার স্কেল একশো ঘর ঘুরালে ঘুরালে ফাঁকা হয় কতটুকু প্রধান স্কেলে কতটুকু ফাঁকা হয় প্রধান স্কেলে ফাঁকা হয় কতটুকু প্রধান স্কেলে ফাঁকা হয় ফাঁকা হয় কতটুকু ধরে নেওয়া এক মিলিমিটার 
এটা পয়েন্ট ফাইভও হতে পারে টেনশনের দরকার নাই এটা উদাহরণ ধরছি যে এক মিলিমিটার ফাঁকা হয় অতএব এক ঘর ঘুরালে বৃত্তাকার স্কেল ফাঁকা কতটুকু হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই জিরো পয়েন্ট সরি একশো ডি সমান সমান ওই কিক নিয়ম রে বাবা জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটাই কিন্তু আমাদের লঘিষ্ট গণন এটাই আমাদের লঘিষ্ট গণন এইটা অত্যন্ত ছোট একটা শুয়ের থেকেও ছোট শুয়ের ডায়মিটারের থেকেও ছোট একটা শুয়ের ডায়মিটার এরকম ডায়মিটার আছে না আসে তো ওই ডায়মিটার ওই শুয়ের ডায়মিটার আর একটা শুয়ে দেখলাম সেটা হচ্ছে কি একটা পিন পিনে চুল 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 এই চুলের ডায়মিটার আমি মাপতে চাই সেই চুলের ডায়মিটার কিন্তু এর থেকেও ছোটো হবে এর থেকেও কিন্তু ছোটো হবে সেটা এখন আমি এদের মধ্যে দিব হ্যাঁ এটার মধ্যে দিব হ্যাঁ এদের থেকে যদি ছোট হয় সেই চুলের ডায়মিটার ধরো এতটুকু কত সার জিরো পয়েন্ট চুলের ডায়মিটার ধরো এটা হ্যাঁ এটা এখন তুমি ব্যাস পরিমাপ করবা হ্যাঁ তাহলে কি করবারি এখন স্যার কি করবো ধরব ধরে এক ঘর ঘুরাবো ফাঁকা করে নেব কতটুকু ফাঁকা হবে এতটুকু এটা বেশি না এটা বেশি এটা বেশি তাহলে ওটা কি মাপা যাবে সর্বনিম্ন এই ডায়মিটারের জিনিসপত্রগুলো কেবল মাপা শুরু ওখানে একটু যে ফাঁক হবে এই যে একটু যে ফাঁক হলো এই ফাঁকটা আমি ধরলাম জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আর কি নিয়ে আসা যাবে এদিকে আনা যাবে না তাহলে এর মধ্যে এমন একটা বস্তু রাখা লাগবে এটাই সর্বনিম্ন এবং ওই মাপটা তোমার সর্বনিম্ন মাপ ওটাই শুধু মাপতে পারবা এখন ওই অবস্থায় তারপর দুই ঘর ঘুরে লা তারপরে কত চলে যাবে দুই ঘর ঘুরে লে দুই ঘর বিদ্যাকে স্কেলে দুই ঘর কুত করে কি করলে তুমি এই যে এই এটা হচ্ছে এক এটা জিরো তারপরে এক তারপরে দুই দুইটা আনলে জিরোর কাছে তারপর দুই ঘর ঘুরে লা দুইটা আনলে জিরোর কাছে তাহলে দুই ঘর ঘুরে লা দুই ঘর ঘুরে এখানে কতটুকু ফাঁকা হবে সার আর একটু ফাঁকা হবে সে আর একটু কতটুকু একটু করছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান যোগ জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তারপরে জিরো পয়েন্ট জিরো টু তাহলে এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলিমিটার সার এইভাবে কুট 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 করে যদি একশো ঘর ঘুরে আনো বৃত্তাকার স্কেল এখানে এক মিলিমিটার ফাঁকা হয় সে অবস্থায় পিচ হবে ইয়া লঘিষ্ট গ্রহণ হবে এইটা লঘিষ্ট গ্রহণ মানে কি এর আগে বুঝতে হবে মানে হচ্ছে ওই পরিমাণ ছোট জিনিস পরিমাপ করতে পারবা হ্যাঁ তারপরে পারবা তারপরে পারবে না কেন জিরো পয়েন্ট জিরো টু পারতেস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি তারপরে কি আর বড় পারবো না স্যার পারবো তো এক ঘর করে এক মিলিমিটার পরিমাপ করতে পারবো না পারবো দুই মিলিমিটার পারবো টু পয়েন্ট এটা পারবো না স্যার কি দু টু পয়েন্ট জিরো এইট মিলিমিটার হ্যাঁ পারবো না কেন পারবা তো কিন্তু এটা তুমি পারবা না কারণ এটা এটার থেকেও ছোট এটার জন্য আলাদা করে স্ক্রুগজের উপর দাগ কাটতে হবে কটা দাগ কাটতে হবে সেগুলো দেখবো ভিতরে অঙ্ক করাবো তো সেগুলো যে এইরকম জিনিসের মাপ আমি চাই তাহলে আমার কটা দাগ কাটতে হবে সেগুলো তো অঙ্ক করাবো প্রথমে আগে আমি তোমাকে থিম দেই তারপর আমি তোমাকে ধীরে ধীরে অঙ্কের দিকে নিয়ে যাব আচ্ছা স্যার তাহলে লঘিষ্ট গুণকে আমি এটা মনে রাখবো ইয়া কি জিরো পয়েন্ট ওয়ান না পিচকে আমি এটা মনে রাখবো স্যার কি ওয়ান মিলিমিটার না 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 ভুল করো না পিচ ওয়ান মিলিমিটারের আমি ধরে নিছি যদি এমনটি হয় বৃত্তাকার স্কেলে একবার বৃত্তাকালে একশো ঘর ঘুরালাম বৃত্তাকার স্কেলের মধ্যে একশো ঘর নাও থাকতে পারে পঞ্চাশটা ঘর থাকতে পারে কিন্তু কনসেপ্ট একটা বৃত্তাকার স্কেল ফুল একবার ঘুরে আনবা প্রধান স্কেলের যতটুকু আসবে সেখানে যদি পয়েন্ট প্রধান স্কেল বরাবর পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার আসে তাহলে পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার পিচ সে তো বলেই দিলাম বৃত্তাকার স্কেলে স্যার একবার ঘুরে এলে পঞ্চাশ ডাক যদি একশোটা ডাক যদি না থাকে তোমার কাম হচ্ছে একবার ঘুরে আনা ওখানে কয়টা ডাক আছে থাক পরে আমি এই জায়গায় বের করে নিব হিসাব ফাঁদি করে আচ্ছা স্যার বুঝছি এবার লঘিষ্ট কোনো আমাকে মনে রাখতে হবে কি করছিলাম এখানে জিরো পয়েন্ট ওয়ান কেমনি পেলাম সে হচ্ছে পিচ ওই যে ওয়ান মিলিমিটারকে কত দিয়ে ভাগ দিয়েছিলাম একশো দিয়ে বিশ্বাস না হলে ভিডিওটা একটু টানে নিয়ে ওই জায়গাতে যায় দেখে আসো পিচ ডিভাইডেড বাই বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা এরা নামই আমাদের লঘিষ্ট গণ আশা করি ব্যাপারগুলো বুঝতে পারছো ইরোরে সব শেষে ঢুকব ইরোর সব শেষে পড়াবো সব শেষে ইরোর পড়াবো আগে এগুলো নিয়ে কথা বলবো এখন আমি তোমাকে কি শেখাবো কিভাবে পাঠ নিতে হয় স্ক্রুওয়াজের মধ্যে ওকে ওকে তাহলে একটা অঙ্ক দিয়ে শেখাবো একটা অঙ্ক দিয়েই শিখাই দিই যে কীভাবে পাঠ নিতে হয় হুম ধরো তোমার পাঠ হয়ে আছে এরকম ধরে নাও কোনো ত্রুটি নাই কিন্তু এখন কিন্তু কোনো ত্রুটি থাকবে না 
কোনো ত্রুটি থাকবে না পিচ ডিভাইডেড বাই বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা মানে কি লগিস্ট গুণন লগিস্ট গুণনের ইংরেজি কি সার লিস্ট কাউন্ট লিস্ট মানে কমপক্ষে কাউন্ট মানে গণনা করা কমপক্ষে কি গণনা করা যায় ওই লগিস্ট গণন পরিমাণ জিনিসেরই সর্বনিম্ন ওই ব্যাসটা তুমি পরিমাপ করতে পারবা তার থেকে আর বেশি পারবা না পারবা ওগুলোও পারবা কিন্তু সর্বনিম্ন ওটা যা তো সেখান থেকে আমরা একটু ফেল নিতে চাই কি প্রধান স্কেল জিরো ওয়ান টু টু তো একটু সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে টু থ্রি প্রধান স্কেলের ফোর টু থ্রি ফোর এটা হচ্ছে প্রধান স্কেলের ফোর তো ফোরে যায়নি না যায় এখানে আমাদের বৃত্তাকার স্কেল ঢেঁ 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 এটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল বৃত্তাকার স্কেলের এখানে আমার শো করতেছে যেটা প্রধান স্কেলের সাথে যেটা ম্যাচিং হয়ে আছে যেটা শো করতেছে সেটা একটু দেখো অন্য কালিতে দেখায় লাল কালিতে দেখায় শো করতেছে এখানে নাইনটি সেভেন কত নাইনটি সেভেন স্যার নাইনটি সিক্স এটা কিন্তু ফোর ছিল ফোর কিন্তু ঢাকে গেছে বৃত্তাকার স্কেল তো ফোর কিন্তু ঢাকে গেছে হ্যাঁ বৃত্তাকার স্কেল এটা হচ্ছে বৃত্তাকার স্কেল আচ্ছা স্যার এখানে আসে এখানে আসে এখানে আসে এখানে আসে এখানে আসে এখানে আসে এই 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 আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি এইট এটা নাইনটি নাইন আর ওটা হচ্ছে জিরো তারপরে হচ্ছে ওয়ান টু তারপর থ্রি এভাবে আসে নাইনটি সিক্স তারপর হচ্ছে নাইনটি ফাইভ তারপর হচ্ছে নাইনটি ফোর নাইনটি থ্রি এভাবে তারপরে যদি আর থাকে নাইনটি টু তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের নাইনটি টু আচ্ছা এমন তো বস পাই এখানে যে ফাঁকাটা হয়েছে এই যে ফাঁকা এই ফাঁকার ওই বস্তুটা ডায়মিটার কত যেমন যেমন স্যার এই দেখো তো এই যে ফাঁকা হলো না এই যে ফাঁকা এটা ডায়মিটার কত দেখো তো এটার মধ্যে আটে গেছে না হ্যাঁ ধরো এই সময় আমি কি করবো এখন ঠিক মতো আটছে কি না এটা দেখার জন্য আমি কী করবো র্যাচেটকে ক্যার ক্যার করে ঘুরাই দেবো র্যাচেট আর ঘুরতেছে না ক্যার ক্যার আওয়াজ করতেছে না তখন আমি বুঝে যাবো এটা আর বৃত্তাকার স্কেল আর নড়বে সরবে না ফিক্সড হয়ে গেছে আচ্ছা তো এটা ডায়মিটার আমি পরিমাপ করতে চাই তো বলো তো কত হবে সেটার জন্যে আমাকে যে রেক করতে হবে ম্যাথমেটিক্যাল একটা সলিউশন লাগবে সেটা হচ্ছে কি ডায়মিটার বি সমান সমান প্রধান স্কেল পার্ট প্রধান স্কেল প্লাস বৃত্তাকার স্কেল পার্ট হয়নি স্যার কেন বৃত্তাকার হবি না আপনার হবে হবে প্রধান স্কেল পার্ট রেখে দাও বৃত্তাকার স্কেল পার্ট দুই ভাগে ভাগ করা আছে পার্ট প্লাস বৃত্তাকার স্কেল পার্ট এটাকে আমি দেখতে পারি লগিষ্ট গণন লিস্ট কাউন্ট ইন্টু বৃত্তাকার স্কেল প্রধান স্কেলের ওপরে সমপাতন বৃত্তাকার স্কেলের প্রধান স্কেলের ওপরে সমপাতন এই যে সাতানব্বইটা দেখো একটার পর একটা পড়ে গেছে সমপাতন হয়েছে হ্যাঁ একটু পরে উঠে গেছে আর এটা মিছাও এখানে ধরে নাও এটা হচ্ছে সাতানব্বই আচ্ছা তাহলে সমপাতন ওকে আচ্ছা স্যার প্রধান স্কেল পাঠ নিশ্চিত কোনটা দেখতে পাচ্ছ এখানে তিন তো নিশ্চিত চারটা ঢাকে গেছে চারটা আর দেখা যাচ্ছে না ওই জন্য নিশ্চিত বলছিলাম তিন তো মাস্ট তিন মিলিমিটার মাস্ট আচ্ছা প্লাস লগিষ্ট গুণন কত তাহলে তো বের করা লাগে কিন্তু তোমাকে তো একটু আগে শিখাইছি তাহলে আমার লগিষ্ট গুণন কী হবে এল সি লিস্ট কাউন্ট এটা সমস্যা হবে পিচ ডিভাইডেড বাই ভাগ সংখ্যা কার ভাগ সংখ্যা সংখ্যা লিখলাম বৃত্তাকার স্কেলে ভাগ সংখ্যা আচ্ছা পিচ কত স্যার দেখো এটা পিচ কত হবে এটা কেমনি বুঝবো পিচ কত পিচ সাধারণত তুমি বৃত্তাকার স্কেলে যদি একশোটা ধাক্কাটা থাকে এবং একবার ঘুরালে যদি এক মিলিমিটার আসে তাহলে পিচ হচ্ছে এক মিলিমিটার এটা যদি না আসে তার কোশ্চেনে বলে দেওয়া থাকবে আমি বলে দিছি পিচ হচ্ছে ওয়ান মিলিমিটার তাহলে তাহলে এখানে লিখবা ওয়ান মিলিমিটার তার মানে তুমি কী বুঝলা আমি বুঝলাম স্যার বৃত্তাকার স্কেল ফুল একশো ঘর ঘুরে আনবো ঘুরে আবার আগের পজিশনে আনবো এক মিলিমিটার পিছনে আসবে বৃত্তাকার স্কেল প্রধান স্কেলে এক মিলিমিটার ফাঁকা হবে ডিভাইডে ভাগ সহ কত একশো তাহলে আমাদের লগিষ্ট গুণ কত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার ও আচ্ছা তাহলে এখানে আমি যদি বান বসাই দিই তাহলে আমাদের কত হবে লগিষ্ট গুণন জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ইন্টু সমপাতন কত হবে সমপাতন হবে আমাদের স্যার ওই যে দেখো নাইনটি সেভেন ওকে স্যার তাহলে এই যন্ত এই জিনিসটা দৌড়ব কত হবে থ্রি প্লাস এটা হবে জিরো পয়েন্ট নাইন সেভেন সমান সমান থ্রি পয়েন্ট নাইন সেভেন মিলিমিটার তাহলে ডায়মিটার কত ব্যাস কত থ্রি পয়েন্ট নাইন সেভেন মিলিমিটার এবং আমাদের নিতে হয় ক্লিয়ার কিনা 
ওকে 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 আমি চেঞ্জ করে দেবো আপাতত তোমাকে একটু ধ্যান ধারণা দিতেছি আমি একটু চেঞ্জ করে করে তোমাকে ম্যাথ করাবো টেনশন করো না লঘিষ্ট গুণন কি স্যার পিচ ডিভাইডেড বাই বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা তাহলে কি হয় স্যার লঘিষ্ট গুণন মানে কি বৃত্তাকার স্কেলের এক ঘর টুস করে টুস করে টুস করে বৃত্তাকার স্কেল এক ঘর বৃত্তাকার স্কেলের এক ঘর জাস্ট অল্প একটু অল্প একটু বৃত্তাকার স্কেল এক ঘর একবার বলিনি এক ঘর টিউ টিউ হ্যাঁ ওখানে মিচ্ছে না অল্প একটু সরে আসলো কতটুকু স্যার ওই যে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার এটাই পিচ এটাই এটাই লঘিষ্ট গুণন এটাই সর্বনিম্ন পরিমাপ হ্যাঁ বলো তো দেখি এটা কয়বার ঘুরেছি কয়বার ঘুরেছি বলতে পারবা ঘুরেই পাঠ পাইলাম জি স্যার পারব না কেন বৃত্তাকার স্কেল ধরেন হ্যাঁ ধরেন 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 ওকে ওকে ধরলাম বৃত্তাকার স্কেল ঘুরাই ঘুরাই বৃত্তাকার স্কেল তো প্রথমে জেরোর সাথে লাগানো হ্যাঁ একবার ঘুরে আনে কার ঘুরে স্যার আপনি মিশে গেছে এটা ধরো বৃত্তাকার স্কেল এটা ধরো বৃত্তাকার স্কেল কোনটা বৃত্তাকার স্কেল এটা বৃত্তাকার স্কেল এটা বৃত্তাকার স্কেল এখানে আমি ডাক দিলি বৃত্তাকার স্কেলের এটা হচ্ছে জিরো ডাক দেখো এটা কিন্তু আমাদের জিরো ডাক এটা জিরো এটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেলের জিরো মনে রাখো কিন্তু এই যে অনেকগুলো দাগ দিলাম জিরো বৃত্তাকার স্কেলের এটা জিরো এটা কিন্তু জিরো এটা এটা কিন্তু জিরো এই আমি সুন্দর করে দাগ দিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে বৃত্তাকার স্কেলের জিরো তুমি দেখতে পাচ্ছ না আচ্ছা স্যার এটা বৃত্তাকার স্কেলের জিরো হ্যাঁ ঘুরান স্যার ঘুরান বৃত্তাকার স্কেল ঘুরাচ্ছি দেখো এই তো এক মিনিটার আসছে হ্যাঁ আবার ঘুরান স্যার একবার ফুল ফুল হ্যাঁ 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 দু মিনিটার আসছে আর একবার ঘুরেন স্যার ফুল তিন মিনিট বেড়ালে আসছে আর একবার ফুল ঘুরেন স্যার ফুল তো ঘুরে যাবে না এবার ঘুরাচ্ছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এবার হতে 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 পঞ্চাশ হতে 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 ষাট হতে হতে কত সত্তর আর এটা পিছনে আসতেছে তারপরে কত সত্তর তারপরে কত হলো পঁচাত্তর তারপরে কত হলো আশি তারপরে পঁচাশি তারপরে কত হলো নব্বই তারপরে কত হলো সাতা পঁচানব্বই এরপরে সাতানব্বই যায় দেখতেছি এরপর সাতানব্বই দেখতে এখানে শো করছে এই যে এখানে শো করছে এই যে সাতানব্বই তার মানে সাতানব্বই ঘর এখান থেকে সাতানব্বই ঘর আসছি তারপরে এখানে চলে আসছি ফুল এক ঘর লাগেনি তাহলে সাতানব্বই ঘর আসার পর সাতানব্বই ঘরের সাথে বৃত্তাকার স্কেলের এ প্রধান স্কেলের বৃত্তাকার স্কেলের সাতানব্বইয়ের সাথে সাতানব্বই নম্বর দাগের সাথে প্রধান স্কেল মিলে গেছে তাহলে আমি বুঝলাম এটা আসলে সরে আসে সাতানব্বই আর যদি তিনটে ঘর যাইতে পারতাম আটানব্বই নিরানব্বই জিরো তাহলে কিন্তু ফুল এখানে চারে চলে আসতাম চার মিলিমিটারে চলে আসতাম ফিল আসছে আসছে স্যার এটাই আমাদের মূল টার্গেট আশা করি এইভাবে তোমরা পরিমাপ করতে পারবা ধরে দিছি আমি যন্ত্রে কোনো ত্রুটি নাই এমনটা করলে সব কিছু ক্লিয়ার হবে কোনো বৃত্তাকার তারের ব্যাস পরিমাপ করতে প্রধান স্কেল পাট জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার পাওয়া গেল বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা পঞ্চাশ এখন ভাগ সংখ্যা পঞ্চাশ দিছি হান্ড্রেড আর নাই সমপাতন টোয়েন্টি সেভেন সমপাতন টোয়েন্টি সেভেন সাতাশ বৃত্তাকার স্কেল দুইবার ঘুরালে বৃত্তাকার স্কেল দুইবার ঘুরালে প্রধান স্কেলে এক মিলিমিটার সামনে বা পিছনে যায় তারের ব্যাস কত এটা তোমাকে বের করতে হবে কীভাবে অঙ্কটা করব প্রথমে আমরা দেখতে যাব পিচ কত পিচ মানে আমি বলে দিয়েছিলাম বৃত্তাকার স্কেল একবার ঘুরাবা তাতে প্রধান স্কেলে যতটুকু ফাঁকা হবে বৃত্তাকার স্কেল যতটুকু পিছনে যাবে প্রধান স্কেল যতটুকু ফাঁকা হবে বৃত্তাকার স্কেল যতটুকু পিছনে যাবে ওটা নামে আমাদের পিচ তাহলে দুইবার ঘুরালে আমার কতটুকু ফাঁকা হয় দুইবার ঘুরালে এক মিলিমিটার একবার ঘুরালে ফাঁকা কতটুকু হবে ওয়ান ডিওয়েড বাই টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার এটাই আমাদের পিচ লঘিষ্ট গুণন কত দেখি তো পিচ ডিভাইডেড বাই বৃত্তাকার স্কেলে ভাগ সংখ্যা লঘিষ্ট গুণন মানে কি স্যার পঞ্চাশটে যে ঘর আছে এই পঞ্চাশ ঘরের মধ্যে এক ঘর যাস কুট করে এক ঘর যাস ঘুরাবা কটটুকু পিছনে যায় এটা মানে লঘিষ্ট গুণন তাহলে এলসি বা লঘিষ্ট গুণন এটা আমাদের কত হবে জিরো পয়েন্ট পিচ ডিভাইডেড বাই বৃত্তাকার স্কেল ভাগ সংখ্যা পিচ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই বৃত্তাকার ভাগ সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ আমাদের যেটা আসবে ওয়ান ডিভাইড বাই হান্ড্রেড তার মানে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার এখানেও কিন্তু এক ঘর ঘুরেলে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার যায় 
কারণ বৃত্তাকার স্কেলে দুইবার ঘুরেলে এক মিলিমিটার যায় একবার ঘুরেলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার যাবে এবার জিরো পয়েন্ট ফাইভ মানে পিচ এটাকে আমি বৃত্তাকার স্কেলে ভাগ সংখ্যাতে ভাগ দিলে এটা হবে এটা মানে পঞ্চাশ বার ঘুরালে তো আমার যাই হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার তাহলে একবার ঘুরালে একবার মানে কি এক ঘর ঘুরালে কুট কুট এক ঘর ঘুরালে এত যাবে তাহলে আমাদের তাহলে কত হবে ব্যাস বি সমান সমান প্রধান স্কেল পাট প্রধান স্কেল পাট কত জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্রধান স্কেল পাট জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমি কী লেখে দিয়েছিলাম প্রধান স্কেল পাট যোগ সমপাতন গুণন লঘিষ্ঠ গুণন তাহলে হচ্ছে যোগ সমপাতন বা লঘিষ্ঠ গুণন সমপাতন একই তাহলে টোয়েন্টি সেভেন ইন্টু এটা হচ্ছে সমপাতন ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান এটা আমাদের লঘিষ্ঠ গুণন তাহলে আমাদের হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এটা আমাদের কত হচ্ছে ফাইভ ইন্টু সরি টু প্লাস জিরো পয়েন্ট টু সেভেন তাহলে এটা আমাদের হবে সেভেন সেভেন জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন সাত আর পাঁচ দুয়ের সাত হ্যাঁ এত মিলিমিটার তাহলে তার ব্যাস হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন মিলিমিটার আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো অঙ্কটা ওকে এবার আমরা চলে যাব ত্রুটিতে যে ত্রুটি দিয়ে একটা অঙ্ক করব তারপর ত্রুটিতে আমি বুঝে আসি ত্রুটির ক্ষেত্রে আমাদের যেটা হবে ত্রুটি ওকে দেখো আগে লেখে নাও ত্রুটি ত্রুটি এক নম্বর হচ্ছে শূন্য ত্রুটি একটু করে বলে দিব আর কি দুই নম্বর হচ্ছে ব্যাকলেস ত্রুটি বানান ভুলে মাপ করে দিও ব্যাকলেস ত্রুটি একটা হচ্ছে শূন্য ত্রুটি একটা হচ্ছে ব্যাকলাস ত্রুটি ব্যাকলাস ত্রুটি কী জিনিসটা কি তুমি একবার ঘুরাইছো ধরো এক মিলিমিটার বৃত্তাকার স্কেলে এক মিলিমিটার পিছনে চলে আসছে এবার এন্টি ক্লোকাইজ ঘুরেছো কিন্তু এন্টি ক্লোকাইজ একবার ঘুরালা বৃত্তাকার স্কেল এক মিলিমিটার পিছনে আসলো এবার ক্লোকাইজ ওই একবারই ঘুরালা এক মিলিমিটার আর সামনে গেল না কম গেল কেন এরকম হয় অনেক দিন ধরে যন্ত্র পড়ে আসে যন্ত্রে পার্ট বাই পার্ট নড়বড়া হয়ে গেছে লুজ হয়ে গেছে তখন তোমার একবার ঘুরেলে পিছনে দেশ যতটুকু আসবে সামনের দিকে ততটুকু যাবে না একটু মনে হয় গ্যাপ থেকে যাবে হ্যান দেন টাইট থাকবে না যন্ত্র তখন আমাদের হবে ব্যাকলেস ত্রুটি আর শূন্য ত্রুটিটা এটা দুই রকম আছে ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি আর ঋণাত্মক শূন্য ত্রুটি ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি কি ধরনের প্রধান স্কেল প্রধান স্কেলের জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর দরকার নেই আচ্ছা ওয়ান টু থ্রি ফোর প্রধান স্কেল বৃত্তাকার স্কেলের টাকাই দেখো 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 বৃত্তাকার স্কেলটা একটু কিন্তু সরে থাকবে ততক্ষণে এটা কিন্তু এটার সাথে ততক্ষণে কিন্তু লাগে গেছে আর কিন্তু লাগে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না আর একটু লাগে গেলে আর একটু বিদ্যা গেছে সরে দিতাম লাগে দিতে চাইলে কি করতে হবে কোলোকয়েজ নেই কোলোকয়েজ ঘুরাতে হবে স্যার এটা আমাদের বিদ্যাকার স্কেল হ্যাঁ বিদ্যাকার স্কেলে জিরো কিন্তু তোমার এইখানে ওয়ান এখানে টু এখানে এখানে ওয়ান তারপর টু তারপরে থ্রি তারপরে ফোর তারপরে ফাইভ এটা ফোর তারপরে ফাইভ লেখে নিচ্ছে আর কি ফাইভ এরকম আর কি আচ্ছা এখানে কত এখানে হচ্ছে নাইনটি নাইন এখানে নাইনটি এইট এটা হচ্ছে নাইনটি সেভেন এরকম আর কি দেখে নিয়ে জেরোর সাথে এই জেরো কিন্তু ম্যাচিং হয়নি কথা ছিল কিন্তু এরকম হওয়ার কীরকম হওয়ার কথা ছিল কথা ছিল স্যার এটা আপনার জেরো এটা আমার প্রধান স্কেল এটা জেরো এখানে আমার বৃত্তাকার স্কেল থাকবে এখানে আমার বৃত্তাকার স্কেল থাকবে এখানে বৃত্তাকার স্কেল থাকবে তাহলে এর সাথে মিলে যাবে জেরোর সাথে জেরো মিলে যাবে এটা হচ্ছে কি ত্রুটি নাই তাহলে এখন আমরা যেটা দেখতে যাচ্ছি মূলত সেটা একটু হিটিং দিয়ে রেখে দিই ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি আচ্ছা এটা দেখতে যাচ্ছি এই অবস্থাটার নাম হচ্ছে ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি এখানে স্যার জেরোটাকে আর কভার করা হয়ে নাই না 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 তার কভার করা হয়ে নাই কারণ হচ্ছে কি তোমার এই যে এইটা এটার সাথে অটোমেটিক লেগে গেছে এই অবস্থায় চলে আসছে এই অবস্থায় চলে আসছে এবং এইটা অটোমেটিক এটার সাথে লেগে গেছে আর ঘুরাতে পারবে না 
ও স্যার আর একটু যদি ঘুরে দিই কোন দিকে ঘুরাবা কোলো কয়েস ঘুরে কি করবা জিরোটাকে উপর দিকে নিয়ে যাব আর তো যেতে পারবা না ওখানে লাগে গেছে যে ওখানে লাগে গেছে একবারে যুক্ত হয়ে গেছে এটা শূন্য কোনো ত্রুটি নাই এটা কিন্তু ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি মানে ধনাত্মক ত্রুটি বা ধনাত্মক শূন্য ত্রুটি আচ্ছা এইটা ভালো করে তোমাকে ফিল করানোর জন্য তাহলে আমাকে একটা কাজ করতে হবে একটা দণ্ডের দৈর্ঘ্য ধরে নিতে হবে ধরলাম দণ্ডের দৈর্ঘ্য দণ্ডের ডায়মিটার এই দণ্ডটা এটা এই ডায়মিটার আমি ধরলাম এই ডায়মিটার কত ধরলাম ডায়মিটার ডি সমান সমান ধরলাম ফোর মিলিমিটার আচ্ছা এখন এটা আমি এটা আমি এর মধ্যে দিতে চাই তো দেওয়ার আগে তোমাকে আমি একটা কাজ করি সেটা হচ্ছে সূত্রটা আগে লিখে রাখি তারপরে তোমার সাথে কথা বলতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ডায়মিটার ডি নির্ণয় প্রসেস কি প্রধান স্কেল পার্ট প্রধান স্কেল প্লাস সমপাতন আচ্ছা ইন্টু এলসি লঘিষ্ঠ গুণন বুঝছে তো মাইনাস প্লাস মাইনাস ইরোর বা ত্রুটি প্লাস মাইনাস ত্রুটি দিলাম কি ত্রুটি পজিটিভ ত্রুটি এখন প্লাস মাইনাস ত্রুটি সেই ত্রুটিটা এখন পজিটিভ ত্রুটি কিন্তু আচ্ছা পজিটিভ ত্রুটি হলে প্লাস ত্রুটি মাইনাস ত্রুটি নেগেটিভ ত্রুটি হলে মাইনাস ত্রুটি আর এই ত্রুটি এই মাইনাসটা কিন্তু সূত্রের মাইনাস এটা একটু মাথায় রাখিও পরে আবার সবার গুলাই ফেলো না আচ্ছা স্যার ধরলাম আমি একটা ডায়মিটার আমাকে জানা আছে আগে থেকেই যে একটা দণ্ড এই দণ্ডের ডায়মিটার হচ্ছে চার মিলিমিটার আচ্ছা এটা আমি ধরলাম আচ্ছা এখন তুমি বলো তো এটাকে এই সামনের এটার মধ্যে দিতে চাইলে এটার মধ্যে দিতে চাইলে এটা জিরো এটা এইরকম হয়ে আসে একবারে এ অবস্থায় দিতে চাইলে এটাকে তোমার ঘুরাতে হবে হুম হ্যাঁ স্যার ঘুরাতে হবে তো তাহলে দেখি তো ঘুরা হতে শুরু করো ঘুরো ঘুরানো শুরু করো কার্রত 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 কয়বার ঘোরাবা স্যার চারবার ঘোরাও তাহলে চারবার ঘোরানোর পর এডের জিরো দাগের সাথে এডের সাথে ম্যাচিং করলো চারের সাথে এডের ম্যাচিং করলো এরকম এডের কত হলো জিরো বলো তো এখন দ্বন্দ্বটা কি ঢুকবে হুম কেন এখানে ছিল শূন্য নিচে ছিল শূন্য এখন শূন্য থাকলে এটার সাথে চারের সাথে তাহলে কি ঢুকবে না ঢুকাতে গেলে কি করতে হবে আমার জিরোতে এটা হ্যাঁ জিরো থেকে আরও দুই ঘর কি করতে হবে নিচে নামাতে হবে জিরোটাকে এখানে নিয়ে আসতে হবে এখানে রাখা যাবে না তাহলে আমাকে আর একটু ক্রত করতে হবে ক্রত করা মানে এটাও কিন্তু আর একটু পিছনের দিকে চলে আসবে এ চারের আর একটু পিছনের দিকে চলে আসবে ক্লিয়ার কি না হ্যাঁ দেখি তো দণ্ডের দৈর্ঘ্য কত হয় তাহলে বলো তো এখানে কার সাথে মিলে গেছে বৃত্তাকার স্কেলের সাদ্দুয়ের সাথে হ্যাঁ এটা কত জিরো এটা কিন্তু এই যে একটু কিন্তু পিছনের দিকে চলে গেছে এই যে পিছনের দিকে চলে গেছে হ্যাঁ এখন কিন্তু দণ্ড কিন্তু এখানে জাগা ফাঁকা হয়েছে ইয়াচ জাগা ফাঁকা হয়েছে ধরলাম এটা এটা সব ম্যাচিং হয়নি বাবা এত দূর গেছে এখানে তো এত দূরই ফাঁকা হবি স্যার ধরলাম এগুলো বুঝাচ্ছি তোমাকে হ্যাঁ জায়গা এখন ফাঁকা হয়ে গেছে এখন তোমার দণ্ডটা ঢুকে গেল এই যে কলমটা এখন ঢুকে গেছে এই যে জায়গার মধ্যে কলমটা ঢুকে গেছে চার মিলিমিটার ফাঁকা হয়েছে এত তো হবে না বাবা এটাকে বোঝানোর জন্য এক দুই তিন এটা বোঝানোর জন্য একটু বড় করে লিখছে আর কি এলে তো খুব কাছাকাছি হয় আচ্ছা তাহলে এইখানে নিয়ে যাওয়ার পর এই লাল এখানে নিয়ে যাওয়ার পর তারপর এখানে কলমটা ঢুকলো আচ্ছা আমি পাঠ কীভাবে নেবো চলো পাঠ নেই পাঠ কীভাবে নেব পাঠ ডি সমান সমান প্রধান স্কেল পাঠ কত রে বাবা ও স্যার স্যার দেখা যাচ্ছে নিশ্চিত পাঠ স্যার স্যার যোগ সমপাতন কত রে বাবা স্যার দুই ইন্টু এই রকম বা ডাক্কাটা আছে কত আমি ধরে নিছি আমি ধরে নিছি তোমাকে বুঝাচ্ছি বৃত্তাকার স্কেলের ভাগ সংখ্যা আমি ধরলাম বৃত্তাকার ভাগ সংখ্যা আমি ধরলাম খালি ভাগ লেগে রাখলাম হান্ড্রেড আর যে সরে সরে যায় তাহলে এখানে কথা হবে টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে আমাদের দণ্ডের দরু কত বার হলো ফোর পয়েন্ট জিরো এটা মানে কত এটা মানে কত জিরো পয়েন্ট এটা টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট এটা মানে কত বোঝো নি এটা টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট এটা টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা মানে কত হবে টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান গুণ করলে হবে দুই হ্যাঁ দুই ঘর পর দশমিক তার মানে এটা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলিমিটার তাহলে ফোর পয়েন্ট জিরো টু মিলিমিটার দ্বন্দ্বের দৈর্ঘ্য কি তাই ছিল ছিল কত চার মিলিমিটার কিন্তু আমার বৃত্তাকার স্কেল পাট কত বলে দিচ্ছে এটা কত আছে রে বাবা কার সাথে ম্যাচিং হয়েছে দুয়ের সাথে এই যেখানে জিরো এখানে ওয়ান এখানে টু এই জন্য তো আমি দুই লেখছি এখানে 
কিন্তু দ্বন্দ্বের দুর্গ কি অরিজিনাল দুর্গ বের হলো বের হয়নি এই জন্য জিরো দাগ নিচে থাকলে এটার নাম পজিটিভ ত্রুটি পজিটিভ ত্রুটি এটার নাম পজিটিভ ত্রুটি কেন স্যার কারণ এখন আমি এখান থেকে ওই যে পজিটিভ ত্রুটি কত বের হলো বলো তো দেখি পজিটিভ ত্রুটি কত তাহলে আমার স্যার প্রধান স্কেলের দিকে যাইতে হবে এখানে যাইতে হবে প্রথমের দিকে যাইতে হবে কেন যাইতে হবে কারণ আমার দেখতে হবে এখানে সমপাতন কত হয়ে আসে জেরো দাগের সাথে মিলছে না দুই হয়ে আসে তার মানে জেরো ডাক নিজে ঢুকে গেছে দুই ঘর পর্যন্ত নিচে ঢুকে গেছে হুম দুই ঘর পর্যন্ত নিচে ঢুকে গেছে এক ঘর দুই ঘর দুই ঘর পর্যন্ত জেরো ডাক নিজে ঢুকে গেছে হ্যাঁ তাহলে এতটুকু নিচে ঢুকে গেছে এবং যেটা কি না এতটুকু নিচে ঢুকে গেছে সে অবস্থায় কি আমাদের পাঠ খুলছিল এখানে এই জিনিসটা কি খুলছিল খুলছিল এখানে নিচে আসে জেরো কিন্তু খুলছে না কিন্তু থাকার কথা ছিল জেরো এখানে এবং ওখানে খোলার কথা ছিল না জিরো যখন এখানে তখন ওখানে বন্ধ থাকার কথা ছিল কিন্তু জিরো যখন নিচে তখন ওখানে বন্ধ জেরোকে উপরে নিয়ে যাওয়া যাবে না না যাওয়া যাবে না ওখানে বন্ধ হয়ে গেছে যে তাহলে এখন কী করা লাগবে তাহলে আমি এখন এই যে করত 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 করতে 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 বুঝলে যে এই যে দুই ওখানে দুই এখানে দুই পাইছো হ্যাঁ স্যার ঠিকই তো আছে কিন্তু কথা হচ্ছে কি ওখান থেকে আগে থেকেই যে তোমার কিছু পাঠ আগে থেকেই নেওয়া আছে এই যে যেটা কিনা জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলিমিটার তাহলে ওটাকে আমার বাদ দিতে হবে না কীভাবে বাদ দেবো ওই সমপাতনটা ধরে বাদ দিয়ে দেবো তাহলে পজিটিভ ত্রুটি নির্ণয় করবো কিভাবে সেই ত্রুটি আমি নির্ণয় করতে যাচ্ছি ত্রুটি ত্রুটি কতটুকু শুরুতে আমার দেখতে হবে যে কত ঘর পর্যন্ত আগে থেকেই ঢুকে আসে জেরো সাথে জেরো মেসি মানে তাহলে জেরো কত ধর পর্যন্ত নিচে আসে কারণ ওই জেরোটা নিচে থাকলে আমাদের এই যে বেশি মান আসে সারে সার আসে না বেশি মান আসে তাহলে আমাদের ত্রুটি হচ্ছে কত ঘর সমপাতন হচ্ছে দুই ইন্টু লোকিষ্ট কোন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তা আমাদের ত্রুটি হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলিমিটার এটা আমাদের ত্রুটি হয়ে আছে ওই যে জিরো পয়েন্ট টু মিলিমিটার এখানে আসা মানে একটু করে তাহলে এইটা কত বাবা রে বাবা ফাঁকাটা স্যার জিরো পয়েন্ট জিরো টু ওটাই তো সমস্যা এখন তাহলে এটা আমি মাইনাস করে দেবো এ হ্যাঁ যে মাইনাস প্লাস ওই যে প্লাস দিচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো টু প্লাস কেন দিলেন স্যার মাইনাস প্লাস দেওয়ার দরকার ছিল নাহলে বুঝবা না নেগেটিভ তুরু চলে এখানে মাইনাস হবে তখন মাইনাস মাইনাস প্লাস হবে সে আবার তুমি মানতে চাবা না তাই আগে থেকেই সতর্ক তাহলে এখান থেকে মাইনাস করে দিলে এটা কত হবে ফোর মিলিমিটার ইয়াস আমাদের অরিজিনাল ব্যাস পাওয়া গেছে তার মানে এটা মানে হচ্ছে এই শূন্য দাগ যখন এখানে তখন এটা কি থাকে এটার সাথে ম্যাচিং অবস্থায় এইভাবে যুক্ত থাকে ম্যাচিং অবস্থায় এর সাথে যুক্ত থাকে এবার আমি এবার আমি কি করলাম ঘুরাচ্ছি ঘুরাচ্ছি ক্রাত করে দুয়ের থেকে তিন আসতেছে চার থেকে পাঁচ আসতেছে হ্যাঁ একবার ঘুরালাম দুইবার ঘুরালাম তিনবার ঘুরালাম চারবার ঘুরালাম হ্যাঁ এখানে আসলে স্যার ফুল চার মিলিমিটার তো এখানে ফাঁকা হয়নি চার মিলিমিটার থেকে কম ফাঁকা হয়েছে যখন এখানে থাকবে চারের কাছে থাকবে কত কম স্যার ওই যে জিরো পয়েন্ট টু কম হয়ে আছে তাহলে আর একটু নিয়ে আসার জন্য ওই জিরো পয়েন্ট টু ফাঁকা করবো এবং দণ্ডটা আমি ঢুকাই দেবো এই জন্য আমি আর একটু ঘুরে এলাম কত কত ঘুরে আমি কথা দিলাম দুয়ে দাঁড়লাম তাতে আমার পরবর্তীতে কিন্তু এটা আবার বাদ দিতে হবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু কিন্তু আবার বাদ দিতে হবে আবার কিন্তু দণ্ডে দিয়ে ঠিক থাকবে তার মানে আমি আগে ত্রুটি নির্ণয় করব এই ত্রুটি পজিটিভ ত্রুটি আগে ত্রুটি নির্ণয় করব তারপরে আমি নর্মাল কেসে এইভাবে বের করে নেব নেওয়ার পরে সেই ত্রুটিটা প্লা মাইনাস প্লাস মাইনাস ইরোর এটা আমি কি করে দিব এখান থেকে ওই যে প্লাস মাইনাস না দিয়ে এখন হচ্ছে প্লাস ইরোর এই যে প্লাস ইরোর দিয়ে এভাবে আমি ঠিকঠাক করে নিব ব্যাপারটা ভালো করে একটু বুঝে দেখো নেগেটিভ ত্রুটি কী হবে স্যার নেগেটিভ ত্রুটি নেগেটিভ ত্রুটি হবে হলো আমাদের যেরকম সেটা হবে এরকম একটু আমি একটু উদাহরণ যদি দিই ফোর মিলিমিটার ধরেই কি উদাহরণ দেবো না অন্য মিলিমিটার ধরেই উদাহরণ দেবো ফোর মিলিমিটার ধরেই উদাহরণ দিই আচ্ছা নেগেটিভ ত্রুটি ঋণাত্মক 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 শূন্য ত্রুটি এটা নাম হচ্ছে ঋণাত্মক শূন্য ত্রুটি শূন্য ত্রুটি ধনাত্মকটা সারায় দিই আচ্ছা এবার এটা আমরা দেখতে যাব এই অবস্থা কি হবে এটা আমাদের প্রধান স্ক্যান প্রধান স্কেলের জিরো আচ্ছা তারপরে হচ্ছে প্রধান স্কেলের জিরো এটা আচ্ছা এটা হচ্ছে ওয়ান এটা টু এটা থ্রি আচ্ছা এটা আমাদের ফোর হ্যাঁ এটা ওয়ান এটা টু এটা থ্রি এটা ফোর এটা আমাদের ফাইভ ওকে কি হয় দেখা যাক আচ্ছা এত বড় হলো কে ওয়ান টু থ্রি ছোটো ফোর কেন বড় হলো ফোরটাকে ঢাকে ফেলবো যে বোঝনি ইনডাইরেক্টলি যখন আমার ইয়েটা এটার সাথে লাগানো থাকবে তখন কীরকম হবে 
এরকম করে যখন এই যে এটা এই যে এটা যখন এটা এবং এটার সাথে এটা যখন লাগানো থাকবে একবারে এটার সাথে এটা যখন লাগানো থাকবে একবারে কোনো ফাঁক নাই এটার সাথে এটার সাথে ওই পাটটা একবারে জোর লাগানো তখন আমাদের এখানে দেখতে কেমন লাগবে এখানে দেখতে কেমন লাগবে তখন সেখানে দেখতে লাগবে আমাদের এরকম এটা একটু ভিতরে ঢুকে যাবে শূন্যটা আমাদের আফসা হয়ে যাবে অর্ধেক শূন্য দেখা যাবে অর্ধেক শূন্য দেখা যাবে না এইটা আমাদের বৃত্তাকার স্কেল পাঠ হবে ওরে সর্বনাশ তাই নাকি এইটা হবে আমাদের বৃত্তাকার স্কেল পাঠ তাতে কি হবে শূন্যটা ওপরে উঠে যাবে এখানে ওয়ান এখানে টু এখানে থ্রি এখানে ফোর এখানে ফাইভ এখানে আমার নাইনটি নাইন এখানে আমার নাইনটি এইট এটার পরে তারপরে নাইনটি সেভেন নাইনটি সিক্স নাইনটি ফাইভ এরকম হবে আর কি মনে রাখিও নাইনটি এইটের সাথে ম্যাচিং হয়েছে আর শূন্য দাগটা প্রায় গ্যাসে গেছে অবস্থা অল্প একটা এইটুকু বাইরে হয়ে আছে বৃত্তাকার স্কেল ঢাকে গেছে এ অবস্থায় এই অবস্থায় আছে কিন্তু আমি এই ফলোমিটারের কলমের ব্যাস পরিমাপ করতে চাই তাহলে আমার কি করতে হবে এটা খুলতে হবে স্যার আমি আগেই তো বলে নিচ্ছি যে এটা এমন হয়েছে যে এইভাবে এটাকে ফুল এখানে ফুল লাগাতে চাইলে এটার সাথে এটা লাগাতে চাইলে ফুল লাগাতে চাইলে তো স্যার এখানে ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে না রে বাবা এরকম এটার সাথে এটা একেবারে একেবারে লাগে গেছে এটা একেবারে লাগে গেছে কিন্তু আমি এখানে ফাঁকা করতে চাই তার মানে এই স্ক্রুটাকে আমি করব পিছনে যদি ঢুকে দেবো সে উদ্দেশ্যে আমাকে ক্লোকাইজ ঘুরে তবে নেন্টি ক্লোকাইজ স্যার এন্টি ক্লোকাইজ ক্যাট 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 হ্যাঁ ঘুরাও জিরো নাইনের নাইনটি নাইনের কাছে আসবে তারপরে জিরো এখানে নাইনটি এইটের কাছে চলে আসবে আর এগুলো কিন্তু পিছনের দিকে সরে যাবে পিছনের দিকে সরে যাবে আচ্ছা তাহলে জিরো চলে আসলো এখানে এখানে কিন্তু একটু ফাঁকা হয়েছে যখন আমার এই জিরোর সাথে এই জিরো ম্যাচিং হয়েছে তখন আমার এখানে যে অল্প একটু অংশ ফাঁকা সে অংশটা বলতে পারো কতটুকু জিরো পয়েন্ট কেমন হলো স্যার দেখো এক ঘর নামে আসছে দুই ঘর নামে আসছে দুই ঘর নামে আসলে ওটা কয় ঘর শিফট করবে দুই ঘর পরিমাণে যে জায়গাটা দুই ঘর মানে কত ওয়ান জিরো পয়েন্ট টু মিলিমিটার কেমনি হলো স্যার কারণ আমি ধরে নিচ্ছি এটা তোমাকে বোঝানোর সাথে বৃত্তাকার বৃত্তাকার ভাগ আমি ধরে নিছি হান্ড্রেড বৃত্তাকার ভাগ কত ধরে নিছি আমি হান্ড্রেড বৃত্তাকার ভাগ আমি ধরে নিছি হান্ড্রেড তারপরে আমি পিচ এটা আমি ধরে নিছি ওয়ান মিলিমিটার আর তাহলে আমাদের এলসি কত হবে এলসি হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান মিলিমিটার তার মানে এক ঘর ঘুরালে এই যে জিরো যখন নাইনটি নাইনের কাছে আসবে ওখানে যে ফাঁকা হবে এটা যে একটু শিফট করবে পিছনের দিকে সে হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার পর্যন্ত আর ওখানে যে ফাঁকা হবে পয়েন্ট ওয়ান মিলিমিটার নাইনটি নাইনের কাছে তো জিরো তো এখানে হ্যাঁ জিরো যখন এখানে আসবে হ্যাঁ তখন ওখানে আরও জিরো পয়েন্ট ওয়ান পরিমাণ ফাঁকা হবে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পরিমাণ এখানেও জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান পরিমাণ এটার ভিতরের দিকে ঢুকে যাবে তার মানে যখন জিরোর সাথে জিরো ম্যাচিং হবে তখন ওখানে অলরেডি ফাঁকা হয়ে থাকবে জিরো পয়েন্ট জিরো টু তখন জিরোর সাথে জিরো ম্যাচিং হবে এইবার তুমি কি করতেস দেখো এবার আমি চার মিলিমিটার ব্যাসের কলমটা এর মধ্যে ঢুকাতে চাই হুম তা কী করা উচিত এটাকে ঘুরাও কর্রত 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 কবার ঘুরাবো স্যার স্যার চারবার ঘুরাবো চারবার ঘুরাবা চারবার ঘুরাবো তাই ঘুরাবো চারবার কর্রত 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 ঘুরাই নে দেখো তো তুমি এই ভুলটা যদি করে বসো দেখো তো এই ভুলটা বুঝতে পারো তুমি কী বাবা আমার পায়ের সাথে তার পেঁয়াজ খাইছে এই ভুলটা বুঝতে পারো তুমি কি স্যার আমি যেটা একটা কাজ করি চারের সাথে চার যদি ম্যাচিং করে দেই এটা যদি ম্যাচিং করি এবং এই চারের সাথে চার ম্যাচিং করার সময় তুমি দেখবা এর জিরো চলে গেছে কিন্তু কোথায় এর জিরো তোমার চলে আসছে হচ্ছে এটার ওপরে তাহলে কি হলো ভুলটা যদি এমনটি করে ফেলি বৃত্তাকার স্কেলের জিরো চারের সাথে ম্যাচিং করে ফেলছি নিজে নিজে মনে মনে একেবারে করে ফেলছি মদের মাধুরী মিশে করে ফেলছি এটা ভুল একটা করে ফেলছি ওখানে বেশি ফাঁকা করে ফেলছি স্যার তো যাবি স্যারের পরে না ঢল 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 এরকম হবি স্যার মিলিমিটার তো যাবি স্যার পরে দেখে কে রে এরকম গজে নড়ে কমা এরকম হবে কিন্তু তো আমার কী করতে হবে আমার এটা বাতিল করতে হবে করে আমার কি করতে হবে এটা বাতিল এগুলো বাতিল এগুলো বাতিল আমাকে কাজ করতে হবে এই কাজটা আমাকে কিন্তু ফুল এখানে টাইট করে যদি রাখতে চাই হ্যাঁ টাইট করে এখানে চারে চার রাখতে চাই চারে চার রাখতে চাই এটা ধরো চার এটা ধরো চার এটা চার এটা হলো চার চারে চার রাখতে চাই এটার মধ্যে কলমটা ঢুকে যায় 
কলমটা চার মিলিমিটারের কলম ঢুকে গেছে টেও 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 এটা কলম টেও ঢুকে গেছে তাহলে আমার এখানে দেখতে লাগবে এইরকম কিন্তু বাবা কীরকম লাগবে স্যার দেখো দেখতে লাগবে এমন ঠিক টেও 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 স্যারের অর্ধেক দেখা যাবে স্যারের অর্ধেক দেখা যাবে না এইটা হবে আমাদের এখানে কাহিনী আচ্ছা স্যারের অর্ধেক দেখা যাচ্ছে অর্ধেক দেখা যাচ্ছে না আচ্ছা তখন কিন্তু জিরো এখানে থাকবে না জিরো থাকবে এর উপরে আর এরপরে থাকবে নাইনটি নাইন এরপরে থাকবে কত নাইনটি এইট ওপরের দিকে কত থাকবে ওয়ান টু থ্রি ধরে নিচ্ছে আর কি ফোর ফাইভ ধরে নাও আমি খালি ম্যাচিং জিনিসটা বোঝাচ্ছি আচ্ছা নাইনটি এইট নাইনটি সেভেন নাইনটি সিক্স নাইনটি ফাইভ নাইনটি ফোর নাইনটি থ্রি এরকম হবে কোন তাকের সাথে মিলে গেল নাইনটি এইটের সাথে আচ্ছা এখন কিন্তু তোমার চার মিনিট হয়েছে কিন্তু পাঠ কীভাবে নিব স্যার পাঠ তুমি এইভাবে নিবা আচ্ছা পাঠ ডায়ামিটার সমান সমান আচ্ছা দেখি তো কীভাবে পাঠ নিতে হবে আচ্ছা তুমি নিশ্চিত কত দেখো তো তিন ওকে স্যার তিন এবার আমি কী দেব তিন হ্যাঁ তিন এবার আমি কি দিব এবার আমি আগে তিনের পরে প্লাস দেব দিয়ে আমি কি দেখবো সমপাতন কত নাইনটি এইট আচ্ছা গুনুন ভান্নের ধ্রুবক কত ভান্নের ধ্রুবক তো না এল সি লিস্ট কনস্টেন্ট লিস্ট কাউন্ট লিস্ট কাউন্ট কত মানে লগিস্ট গুনুন কত স্যার জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান আচ্ছা এবার আমাদের ফলাফল আসতেছে কিন্তু এখান থেকে ত্রুটি ব্যতীত ত্রুটি ব্যতীত ফলাফল আসতেছে কিন্তু থ্রি পয়েন্ট নাইন এইট মিলিমিটার দ্বন্দ্বের দৈর্ঘ্য কি তাই না তাহলে যদি ভুল বাল দিল কারণ দ্বন্দ্বের ত্রুটি আছে তাহলে কি করতে হবে এখন এটা পাইতে গেলে স্যার এখন দেখো ত্রুটি বের করো তাহলে ত্রুটি কেমনই বের করবো স্যার বের করো ত্রুটি ত্রুটি তো ত্রুটিই করে ভালো হ্যাঁ ত্রুটি রুটি করে ভালো কিভাবে স্যার দেখি সমপাতন আগেরটা তো এভাবেই করছিলেন না আমি এখন বের করতে নাইনটি এইট ইন্টু ওয়ান ইয়ার এত জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সমান সমান জিরো পয়েন্ট নাইন এইট মিলিমিটার এত ত্রুটি স্যার হয়নি কেন হলো না নাইনটি এইটের সাথে দেখেন তো আপনার মিলে গেছে ত্রুটি জিনিসটা কমন সেন্স দেবে করতে হবে ভান্নিয়ারের ক্ষেত্রেও তাই ম্যাচিং দেখে কমন সেন্স দেবে করতে হবে ত্রুটি জিনিসটা আচ্ছা তুমি আমাদের এই কাজ করতে হবে কারণ তুমি এখানে দেখতেছ জিরো দাগ উপরে উঠে গেছে কয় ঘর দুই ঘর ওটা যখন নিচে নামে আসবে কয় ঘর নিচে নামে আসবে দুই ঘর দুই ঘর নিচে নামে আসলে ওখান থেকে আমার কতটুকু শিফট করবে ত্রুটি কতটুকু থেকে যাবে জিরো পয়েন্ট তাই এখানে এটা করা যাবে না নো তাহলে কি করতে হবে এখানে কমন সেন্স দিয়ে করতে হবে যে কয় ঘর উপরে উঠে গেছে কয় ঘর নিচে নামে গেছে তাহলে আগে থেকে ত্রুটি কত নিচে নামে গেলে পজিটিভ ত্রুটি ওপরে উঠে গেলে নেগেটিভ ত্রুটি ওপরটা কেন নেগেটিভ ধরা হয়েছে এই যে এখনই বুঝবা ত্রুটি সমান সমান টু ইন্টু নেগেটিভ ত্রুটি কিন্তু টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান তাহলে এই যে সামনে মাইনাস দেবো এই যে নেগেটিভ ত্রুটি মাইনাস দিছি তাহলে মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলিমিটার মাইনাস দিলেন দে এই যে আমাদের সূত্র আছে না মাইনাস প্লাস মাইনাস ইরোর এডের পর ইরোর যদি থাকে হ্যাঁ এটা তো প্লাস ইরোর নয় এটা তো নেগেটিভ ইরোর হ্যাঁ তাহলে ইরোরের জায়গাতে মান বসায় দেও ইরোর জায়গাতে কত মান বসাবে নেগেটিভ ইরোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো টু এই মান বসায় দিবা নেগেটিভ নেগেটিভ কী আসবি পজিটিভ ভিতরে ভিতরে যোগ তবে ভিতরে ভিতরে যোগ হয়ে জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মিলিমিটার এই মিলে আমার আসবে যেটা দেখো ফোর মিলিমিটার অরিজিনাল ডাটা ফোর মিলিমিটার এই জন্য এই ত্রুটি ওপরে শূন্য ওপরে থাকলে ত্রুটিকে ধরা হয়েছে নেগেটিভ ত্রুটি কারণ আমি দেখতেই পাচ্ছি নেগে এইরকম শূন্য ওপরে থাকলে আমার একটা গ্যাপ হয়ে থাকে আগে থেকেই শূন্য ওপরে শূন্য ওপরে থাকলে গ্যাপ থাকে না শূন্য যখন আমি নিচে নিয়ে আসার চেষ্টা করি এন্টি কোলোকাইজ ঘুরাইয়া এন্টি কোলোকাইজ ঘুরাই যখন শূন্য নিচে নামে নেওয়ার চেষ্টা করি তখন এটা আগে থেকে একটা গ্যাপ হয়ে যায় জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানের এরপর আমি তখন দণ্ড ঢুকাই তখন শূন্য যখন এখানে সাথে এটা যখন ম্যাচিং হয়ে যাবে তখন আমি দেখবো আরও এটা তো হেলফেল হেলফেল করতেছে এর মধ্যে একটু টাইট হয় নাই তার মানে এটাকে আরেকটু সামনের দিকে নিতে হবে হ্যাঁ তখন আমি দেখবো নাইনটি এইটের সাথে ম্যাচিং ওখানে নাইনটি এইট এর নাইনটি এইটের সাথে ম্যাচিং হবেই সেখান থেকে আমরা যদি সমপাতন বের করে আমি যদি করতে চাই আমি দেখি হে টাটা তোমার ভুল আসে তাহলে ওই যে আগে থেকে যে ত্রুটিটা ছিল এখানে গ্যাপটা ছিল ওই গ্যাপটা মিলমিশ করে দেওয়া লাগবি ওই গ্যাপটা এখন এই যে নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ করে মিলমিশ করে দিলাম তাই ত্রুটিটাকে নেগেটিভ ধরে নিছি তাহলে নেগেটিভ নেগেটিভ মিলে পজিটিভ হবে ওটার সাথে যোগ হয়ে যাবে ভিতরে ভিতরে আমাদের ইয়ে পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে ঋণাত্মক শূন্য ত্রুটি 
বাবা শূন্য ত্রুটি নিয়ে কোনো অঙ্ক বা ম্যাথ আমি করালাম না তোমরা একটু দুই চারটা ম্যাথ একটু প্র্যাকটিস করিও আমি ভবিষ্যতে স্কুল কলেজের উপর আর দুজন একটা ভিডিও করলে তাহলে আমি তোমাকে অবশ্যই ম্যাথ করাবো ধন্যবাদ